नमस्कार डर अंकुर बड़ुआ हमी हस्पिटल संगे जुक्त रुबी हस्पिटल और नर्थ सीटी हस्पिटल टेक्नो दामा इंडिया हस्पिटल और पार्क भिव हस्पिटल संगे जुक्त आई प्रिभेंटिव मेडिसिन स्पेशल मैं पब्लिक हेल्थ जाके कम्यूनिटी मेडिसिन बोले तो आज के अपन संगे थकते पे हमारे खूब गर्वित बोध हे आज के अपन इनविटेशन पे इच्छा पूरण अशोकनगर जेटा स्वेच्छासेवी संस्था अपनारा अनेक दिन धरे खूब भलो क्ज कर समाज सेवा करपारे अवहित हो आज के तो अपन संगे थकते पे खूब आनंद हे अपन कि प्रश्न आगे थे पे गे तरपे जो कि प्रश्न था आस्ते आस्ते जिज्ञेस करते सरम भाव अपन जतटा सम्भव जवाब देवार चेष्टा करब एन प्रथम रखी जो कोड नवेल करोना भाइरस एट एके बारे नतून भाइरस एट आगे छो ना जार जन एखो पर्त वैज्ञानिक महले खूब एक मान जिनगुल परिष्कार नहींदिन ही किचुना कि नतून चेन्ज आस नतून नतून आपडेट आसो जा तपर देखी जो आो जिन चेन्ज हो जा मैं आज के जेटा मन हे भलो कल के हम से बोलनाटार के बेटार अपशन रही है और से हीजे मैं अपन सबा के एक सीडिसी वेबसाइट कि डब्ल्यूचओ वेबसाइट सीडिसी मैंने हे सेंटर फर डिजिज कंट्रोल एट यूएसए संस्था एर कि डब्ल्यूचओ वेबसाइट किंबा इंडियार हेल्थ मिनिस्ट्री वेबसाइट एगुलो अपनारा इनफरमेशन जोड़ करते कि आई सी एम आर वेबसाइट ताल क्यों आनी एकदम अथेंटिक इनफरमेशन पाखने अन्न लोकर थे शुने कथा शा कथा शुने अपना के खूब एक क्ज करते हैं अनेक समय कि है कारो क्यों कारो निजे पार्सेपन दिए दिल से मैं ठीक मत कार्यकरी है ना कि जेटा गवर्नमेंट थे किंबा धरून वैज्ञानिक महले बताते अनेकटा एविडेंस आनेकटा मैं एगिए नहीं जो सहाज्य कर प्रथम प्रश्न उत्तर देवार चेषा करी जो प्रथम प्रश्न देखते रेसपिरेटरि ड्रपलेट एक्सचेज ना हम कोड पजिटिव हार चान्स आटा कोड भाइरसा एक्चुअलि अनेक भावे ट्रांसमिट है तर मध्य प्रधान हे ड्रपलेट इनफेक्शन जेटा हाँची काशी थ्रु दिए नाक कि मुखर थे ड्रपलेटगुलो बेड़ेगुल माइक्रो ड्रपलेट इम तो चोखे देखा जाए ना एगुलो हे प्राय तीन फिट मत छड़ाते परे और तो से हीजे एख देखें जो छ फिट डिस्टेंसर हमें सोशल डिस्टेंसिंग बलार चेषा कर जेटार जन टू मीटार डिस्टेंस और कि तब एन लेटेस्ट इनफरमेशन बो दूर अब्दि छड़ाते परे सूतरा एक्चुअलि सोशल डिस्टेंसिंग कतटा सुविधे बेपार है से मैं वितर्क विषय और कि अनेक जगह एक् सोशल डिस्टेंसिंग सरम भाव वाला अतटा फोकस करा इन्स्टेड हमें जेटा कर नाक और मुख दिए तो बसिभाग एगो बड़ो सूतरा व्यार द मास्क अल द टाइम तो बहरे बड़ोले पब्लिक प्लेस बड़ोले सब समय मास्क पड़े थका और घरे जदि क्यों असुस्थ था रेसपिरेटरि प्रब्लेम कि असुस्थता थकले मास्क सब समय पड़े थका दरकार और कि ये मैं एम साधारण मानुषर जे सार्जिकल मास्क हम ही जेटा मैं जेको मेडिसिन शपे पाव जाए और वोटार मध्य अपनी एक लेयार किचन टीस्यू एक एड कर दीते फर एक्सट्रा प्रोटेक्शन जो अपनी बहरे बड़ोन आ कि और एम एन नाइनटी फाइव मास्क एम साधारण लोकर जो दरकार नहीं हेल्थ सेक्टर संगे जरा जुक्त आमनी डाक्त नार्स किंबा वार्ड बजे दरकार है और कि जैसे खूब क्लोजलि मैं कोड पजिट पेशेंटर संगे इंटरक्ट करते हैं तर दरकार साधारण मानुषर जे सार्जिकल मास्क हम हो जाए कि कपड़े मास्क पड़े अपनी भेतरे एक किचन टीस्यू लेयार जो रखते पर डबल प्रोटेक्शन हो जाए तक और असुविधे नहीं कि एरपे जो बला हे ओई ड्रपलेट छाड़ाओ सार्फेस दिए सार्फेस ट्रांसमिट होते जेमी धरून जे को जिन मैं धरून जो कोड पजिटिव हो जिन टाच करते आपनी पर ना जेने वोटे छुलें से खान ट्रांसमिशन होते सेटार को मैं निर्दिष्ट निर्दिष्ट भाव समय सीमा सरकम कि नहीं बे दो घंटा थ नय दिन अब्दि भाइरसा जेको सार्फेसर ओपर थकते परे और से हीजे कि 
যে কোনো জিনিস আমরা বাইরে থেকে কিনে আনলে ওটা বেটার হয় কি কোনো লিকুইড হ্যান্ড স্যানিটাইজার সেটার উপরে স্প্রে করে দেওয়া না হলে কোনো ধরুন যে সার্জিক্যাল স্পিরিট যেটা আইসোপ্রোফাইল অ্যালকোহল সেটাকে তার উপর স্প্রে করে দেওয়া আর কি সেইটা করে দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিলে পরে সেটা মানে স্যানিটাইজ হয়ে যাবে তারপর আমরা ইউজ করতে পারি তবে একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যখনই আমরা লিকুইড হ্যান্ড স্যানিটাইজার কিংবা আমরা সার্জিক্যাল স্পিরিট ইউজ করছি একটু মাস্কটা পরে থাকা দরকার কেননা অনেক জায়গায় এখন মানে অনেক বিদেশে অনেক জায়গায় আর কি এখন হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যান্ড করে দিচ্ছে আর কি দেখা যাচ্ছে যে ওখানে মিথাইলেটেড স্পিরিটটা বেশি ইউজ করা হচ্ছে আইসোপ্রোফাইল অ্যালকোহলের থেকে এবার মিথাইলেটেড স্পিরিটটা খুব হানিকারক শরীরের পক্ষে আর কি তো সেটা হলে পরে ব্রেনে এডিমা টেডিমা হয়ে আরও অনেক প্রবলেম হতে পারে রেসপিরেটারি প্রবলেম হতে পারে ব্লাডে ওটা চলে গেলে আরও মুশকিল হবে সেই জন্যে ওটা একটা সবসময় একটা মাস্ক পরে তারপরে স্প্রেইংটা করবেন আর কি তারপরে নেক্সট কোয়েশ্চেন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা সারফেস কন্ট্যাক্ট দিয়ে হতে পারে বা ডাইরেক্ট বডি টু বডি কন্ট্যাক্টেও আসতে পারে যতক্ষণ মানে পেশেন্ট ধরুন যে টোটালি নন ইনফেকটিভ হয়নি মানে সে যদি মেডিকেশন টেডিকেশন কিছু চালু না করে তাহলে হয়তো ইনফেকটিভ থাকবে তাদেরকে তাদের তাদেরকে ছুলে কিংবা তাদের জামা কাপড় টাচ করলেও এটা হতে পারে আর কি তো এটা হচ্ছে যে আপনারা দেখে নেবেন যে আমি এরপরে আমার দুটো ভিডিও করাই আছে যেটা হচ্ছে যে আপনার ওই কোভিডের ওপরে ওটা কিভাবে স্প্রেড করে কিভাবে মানে কি কিভাবে স্প্রেড করতে পারে সেটা আমরা শেয়ার করব আপনাদের এই ইয়েতে পেজে ফেসবুক পেজে আর প্রিভেন্টিভটাও মানে কিভাবে ওটা স্প্রেড করে জানতে পারলেই আমরা প্রোটেকশানটা নিয়ে নিতে পারবো এখন কথা হচ্ছে যেভাবে দেখা যাচ্ছে যে যেভাবে ওটা মানে কমিউনিটিতে স্প্রেড করেছে কোভিডটা সুতরাং এটা আজ নয় তো কাল সবার হবেই আর কি মানে এটা এটা হতে বাধ্য আর কি খালি আমরা সবাই একসঙ্গে যাতে অসুস্থ না হয়ে পড়ি সেই জন্য আমরা এখন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মাস্ক পরো হ্যান্ড স্যানিটাইজার করো এইগুলো আমরা বলার চেষ্টা করছি সবাই একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে গেলে কে কার দেখাশোনা করবে সে তো অসুবিধা হয়ে যায় সেই জন্যেই আর কি মানে যতটা পারা যায় অ্যাট এ টাইম যাতে বেশি লোক অসুস্থ না হয় এবং তারা যাতে সুস্থ হয়ে ওঠে সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করছি আর কি তারপরে নেক্সট প্রশ্নতে চলে যাই নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে সোশ্যাল ওয়ার্কার অ্যাডভোকেটরা কিভাবে নিজেদেরকে সেফ রাখবেন এখানে অ্যাডভোকেটটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না সোশ্যাল ওয়ার্কার যারা আছে সোশ্যাল ওয়ার্কার হচ্ছে যে যারা ধরুন যে কমিউনিটিতে গিয়ে কাজ করবেন আর কি তো কমিউনিটিতে গিয়ে যারা কাজ করবেন তাদেরকে আমরা ধরে নিই হেলথ ওয়ার্কারের মতো নিই আর কি যারা হয়তো অজান্তে কোভিড পজিটিভ পেশেন্টের সংস্পর্শে আসতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে যেটা বলা আছে যে সেই ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে যে আমাদের মাস্কটা পরতেই হবে সবসময় চোখে একটা জিরো পাওয়ারের চশমা পরে নেবেন কেননা কনজাংটিভা দিয়েও কনজাংটিভাটা খুব ভাস্কিউলার জিনিস সেখান দিয়েও আর কি ভাইরাসটা ঢুকতে পারে তো চোখে একটা যদি জিরো পাওয়ারের চশমা পরে নেওয়া যায় সেটা ভালো নাহলে সানগ্লাস পরে নিতে পারেন আর মুখে মাস্কটা পরবেন মাস্কটা সার্জিক্যাল মাস্ক হলে ভালো হয় আর না হলে পরে কাপড়ের মাস্ক পরলেও কিন্তু ভিতরে একটা কিচেন টিস্যুর লেয়ার দিয়ে নেবেন আর কি কাপড়ের মাস্ক পরে কিন্তু এই সোশ্যাল ওয়ার্ক করাটা অ্যাডভোকেসি নয় এটাতে কিন্তু সার্জিক্যাল থ্রি প্লাই মাস্কটা ইউজ করাটা খুব দরকার আর কি তারপরে নেক্সট জিনিস হচ্ছে যে যদি আপনি সোশ্যাল ওয়ার্কটা করেন কোভিড পজিটিভ পেশেন্টের ওপরই তখন কি করতে হবে যে আপনি এন নাইনটি মাস্কটা তখন ইউজ করবেন আর কি না হলে এন নাইনটি ডাইরেক্ট কোভিড পেশেন্ট হ্যান্ডেল না করলে ইউজ করার দরকার হবে না আর নেক্সট জিনিস হচ্ছে যে হাতে সবসময় একটা লিকুইড স্যানিটাইজার রেখে দেবেন তাহলে হাতটাকে মানে ওই প্রত্যেকটা পেশেন্টের কাছাকাছি গেলে কিংবা কারোর সঙ্গে যদি ক্লোজ কন্ট্যাক্টসে আসতে হয় তাহলে তার আগে একটু হাতটাকে স্যানিটাইজ করে নেবেন মনে রাখবেন যে স্যানিটাইজ করার সময় ওটা কিন্তু লং টার্ম প্রোটেকশান দেয় না স্যানিটাইজেশনের পরে ধরুন দু তিন মিনিটেই খালি প্রোটেকশানটা থাকবে আর কি তো সেই জন্যে মানে ফ্রিকুয়েন্টলি কোনো কোনো বাইরের জিনিসে আমি হাত দিচ্ছি সেটা হাত দেবার আগে একবার স্যানিটাইজ করে নেওয়াটা দরকার আর কি কিংবা কোনো কারুর গায়ে আমাকে হাত দিতে হবে কোনো পেশেন্ট হোক কিংবা কোনো মানুষ তাহলে সেটাকে একটু হাতটাকে একটু স্যানিটাইজ করে নেওয়াটা দরকার আরেকটা জিনিস এটাতে যেটা করতে হবে যেটা আমাদের হেলথ ওয়ার্কারদের ইনস্ট্রাকশান দেওয়া আছে আইসিএমআর এর গাইডলাইন আর কি যে যদি কেউ ধরুন যে কোভিড পেশেন্ট নিয়েই ডিল করে আর কি কিংবা একটা কমিউনিটিতে গেছে যেখানে হয়তো কোভিড পেশেন্ট থাকার চান্সটা বেশি আর কি 
তো সেই ক্ষেত্রে ক্লোরোকুইনের একটা প্রিভেন্টিভ ডোজ নিয়ে নিতে হবে আর কি এটাতে ফোর হান্ড্রেড এমজি প্রথম দিন দিনে দুবার তারপরে সপ্তাহে মানে একবার করে ফোর হান্ড্রেড এমজি করে ধরুন সেভেন উইক্স নিতে হবে আর কি তো এই ডোজটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে না আপনারা খালি একটু ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে নেবেন যে আমি এই সোশ্যাল ওয়ার্ক করব আমার এই মানে এরকম হয়তো কোভিড পেশেন্ট এরিয়াতেই আমাকে কাজ করতে হবে তাহলে আমি কি প্রোটেকশন নেব তখন ডাক্তার আপনাকে এটা প্রেসক্রাইব করে দেবে এর সঙ্গে হয়তো কিছু মাল্টিভিটামিন উইথ জিঙ্ক এটা থাকতে পারে আর ভাইটামিন সি দিতে পারে তবে ভাইটামিন সি এমনি এক্সটার্নালি না নিয়ে লেবু শরবত করে কারার মতো প্রিপারেশন করে খাওয়াটাই বেটার আর কি সেটাতে ভাইটামিন সিটা বেটার থাকে কিংবা যদি আমলা খান আমলাতেও ভাইটামিন সিটা খুব বেশি থাকে আর কি সেই ন্যাচারাল ওয়েতে যাওয়াটাই বেটার হবে আর কি তাহলে এটা হচ্ছে আপনাদের প্রোটেকশন যখন আপনারা কমিউনিটিতে গিয়ে কাজটা করবেন আর কি আর যদি আপনি ধরুন যে এই কোভিড পেশেন্টদের নিয়ে কাজ করছেন না এমনি ধরুন এমনি ভিকারিদের নিয়ে কাজ করছেন কিংবা মাইগ্রেন্ট লেবারারদের নিয়ে কাজ করছেন যারা হয়তো কোভিড পজিটিভ নয় সেখানে হয়তো ওদের হয়তো কোয়ারেন্টাইন করে রাখার পরে আপনি ইয়ে করছেন সেই ক্ষেত্রে আর কোলো আই মিন হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনটা নিতে হবে না আর কি না হলে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনটা নিয়ে নিতে হবে আর কি আর নেক্সট কোয়েশ্চেনে এসছি এবার এবার হচ্ছে অ্যাসিমটোম্যাটিক পেশেন্ট ঠিক মতো জানা নেই আর কি এমনিতে ভাইরাস ইজ অ্যাকচুয়ালি কনসিডার টু বি আড থিং কিন্তু এটার মধ্যে একটা প্রোটিন থাকে যখনই শরীরের সংস্পর্শে আসে আমাদের শরীরের সেলের সংস্পর্শে আসে তখন সেই ট্রিগার করে সেই প্রোটিনটাকে মাল্টিপ্লাই করা তো সেইভাবে সে মাল্টিপ্লাই করতে থাকে এটা ঠিক ব্যাকটেরিয়ার মতো নিজে যে লাইভ আছে এবং চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই রকম ব্যাপারটা নয় আর কি তো এখন সেই ক্ষেত্রে ভাইরাসটা মানে এমনিতে শরীরের বাইরে আসলে বেশিক্ষণ থাকার কথা নয় কিন্তু তাও মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে ডিপেন্ডস অন দ্য সিচুয়েশন যেখানে হিউমিডিটি বেশি আছে ধরুন গরম হট অ্যান্ড হিউমিড ওয়েদার সেখানে এটা একটু বেশি সারভাইভ করছে তারপরে ধরুন যে একটু মানে মোটামুটি ওর ফেভারেবল সিচুয়েশন থাকলে পরে সেটা একটু বেশি থাকছে না হলে নয় এরকম একটা ব্যাপার তো কম বেশি করেও যা বোঝা যাচ্ছে দু ঘন্টা থেকে ন দিন পর্যন্ত এটা সারফেসে থাকতে পারে আর কি সেই জন্য কথা হচ্ছে যে সিমটোম্যাটিক হোক অ্যাসিমটোম্যাটিক হোক যদি কোনো কেউ আর কি কোনো কিছু মানে ধরুন পাবলিক প্লেসে আমরা চেয়ার টেবিল কিছু দেখতে পাচ্ছি সেগুলোতে বসার আগে আমার মনে হয় যে সবাই যদি হাতে একটু লিকুইড হ্যান্ড স্যানিটাইজার ক্যারি করে মানে যেটা স্প্রের মতো থাকে তাহলে একটু স্প্রে করে দিয়ে তারপরে বসলে পরে তাহলে আর অসুবিধা হবে না আর কি নাহলে সবসময় এটাকে ক্লিন করতে হবে আর কি এই হচ্ছে ব্যাপারটা এবারে নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই অবধি কি আমরা মোটামুটি এই অবধি ক্লিয়ার করলাম নেক্সট কোয়েশ্চেনটা এবারে নিউ বর্ন বেবির কোভিড পজিটিভ হওয়ার চান্স কত পার্সেন্ট অ্যাজ পার বেবিজ ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশন এবারে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাদার টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন এই ভাইরাসটা সেরমভাবে মানে থ্রু প্ল্যাসেন্টটা সেরমভাবে কিন্তু ওটা খুব একটা প্রমিনেন্ট ব্যাপার নয় এবং সেই নিয়ে রিসার্চও সেরকম হয়নি আর কি যেটা দেখা গেছে যে যদি মাদার পজিটিভ থাকে কিংবা ফাদার পজিটিভ থাকে এবার বাড়িতে হয়তো ডেলিভারি হয়েছে হোম ডেলিভারি তখন বাচ্চাটার পরের দিকে হতে পারে আর কি মানে কোভিড কিন্তু তাতেও খুব একটা অসুবিধা নেই কেননা বেবিজ আর অলওয়েজ প্রোটেক্টেড ফর সিক্স মান্থস উইথ মাদার্স ইমিউনিটি মানে ইমিউনোগ্লোবুলিন জি যেটা মাদার টু চাইল্ড প্লাসেন্টার থ্রু দিয়ে যায় সেটা দিয়ে বেবিটা প্রোটেক্টেড থাকে তারপরে আবার ফ্রম বার্থ টিল ফার্স্ট থ্রি মান্থস আমরা তো অনেক রকমের ভ্যাকসিন দিচ্ছি প্রাইমারি ভ্যাকসিনেশনগুলো চলছে তাতেই দেখা যাচ্ছে যে কোনোভাবে ক্রস ইমিউনিটি হয়ে মানে চিলড্রেন আর প্রোটেক্টেড আর যারা এমনি ভ্যাকসিন ট্যাকসিন পুরোই নিয়ে নিয়েছেন মানে প্রাইমারি সেকেন্ডারি ভ্যাকসিনেশন কমপ্লিট হয়ে গেছে তাদের মধ্যেও কোভিডের চান্সটা খুব কম মানে হোল ওয়ার্ল্ডে আর কি এটা একেবারে খুব নমিনাল চান্স যেখানে বেবির মানে ইয়েটা কোভিড পজিটিভ হয়েছে এবং তার থেকে একটা সিরিয়াস কিছু ব্যাপার হয়েছে আর কি এমনি যদি হালকা করেও কোভিড হয় সেটা হচ্ছে যে একটা ফ্লুয়ের মতো ব্যাপার এবং মানে এক সপ্তাহ কি দশ দিনের মধ্যেই সেটা সেরে যায় এবং তারা রিকভার করে যায় আর কি 
ওনলি ভেরি মিনিমাল কেস একটু সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে সেগুলো হয়তো প্রি টার্ম বেবি কিংবা আইউজিআর বেবি যেগুলোতে কিংবা কোনো বার্থ ডিফেক্ট ছিল তাদের একটু প্রবলেম হতে পারে নরমাল বেবিদের খুব একটা কিন্তু সমস্যা দেখা যায়নি এখনো পর্যন্ত আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে হাউ টু ওভারকাম মেন্টাল স্ট্রেস ফ্রম দ্য কারেন্ট প্যান্ডেমিক কোভিড নাইনটিন ঠিক আছে এখানে তাহলে আমি প্রথমেই এটা মেন্টাল স্ট্রেসটাকে সরিয়ে দিচ্ছি যেটা হচ্ছে যে আমরা অ্যাকচুয়ালি মানে দের ইজ আ ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল ফর কোভিড মানে ইন্টারন্যাশনালি যেই ওষুধগুলো মানে সাকসেস হয়েছে আর কি কোভিডের এগেনস্টে সেগুলো দিয়ে আমরা এখন ঘরে ম্যানেজ করছি এবং আমি যে আপনার সামনে আছি আমার বেশিরভাগ পেশেন্ট আমি ঘরেই ম্যানেজ করেছি ধরুন পাঁচশোর ওপরে ম্যানেজ করা হয়ে গেছে কেউ হসপিটালাইজড হয়নি থ্যাংক গড এখনো পর্যন্ত সেরকম আমি সিরিয়াস কিছু পাইনি তো এখন কথা হচ্ছে যে যদি আগে আপনি ডাক্তারের কাছে যান তাহলে পরে কিন্তু আমরা ব্যাপারটাকে সামলে নিতে পারবো ওটা আপনার মানে রেসপিরেটারি প্রবলেম অব্দি যাবে না এবং ওই ভাইরাসটা মাল্টিপ্লিকেশন আগে থেকেই বন্ধ করে দেওয়া যাবে এবং সেটা থেকে টক্সিন বেরোনোটাও বন্ধ করে দেওয়া যাবে বুঝছেন তো ভাইরাসটা হয়তো থেকে গেল কিন্তু সে কিছু করে উঠতে পারবে না তখন কি হবে আমাদের ইমিউনিটিটা বুস্ট আপ করে দিলে সে অটোমেটিক্যালি ভাইরাসটাকে ড্রাইভ আপ করে দেবে সুতরাং আমি ভাইরাস স্পেসিফিক ওষুধ না ইউজ করলেও কাজটা করা যাবে আর কি তো সেই জন্য একটু আগে থেকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে যেখানে ধরুন যে বাড়িতে কেউ পজিটিভ হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে আপনি আগে ডাক্তারকে বলবেন যে আমার এরকম বাড়িতে একজন আছে এবারে আমার আমার জন্য কি করতে হবে তখন কি হবে যে আমরা আপনার কোভিড টেস্টটাও করতে বলবো প্লাস আবার কিছু মানে প্রিভেন্টিভ মেডিসিনও দিয়ে দেবো আর কি সেই প্রিভেন্টিভ মেডিসিনগুলো যদি আপনি নিতে থাকেন সেখানে বেশিরভাগই থাকে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট মাল্টিভিটামিন তারপরে আপনার এমনি ধরুন যে কিছু ইমিউনিটি বুস্টিং এইসবের জিনিস থাকে আর কি আর তারপরে আপনার যদি নিউট্রিশন কিছু ডেফিসিয়েন্সি থাকে সেগুলো আমরা কভার আপ করে দিই আর তারপরে সিমটোম্যাটিক ম্যানেজমেন্ট যেরকম ধরুন যে আপনার জ্বর আছে সর্দি কাশি আছে গলা ব্যথা আছে সেগুলোর জন্য আলাদা আলাদা করে মেডিসিন কিছু দেওয়া হয় আর কি তার সঙ্গে আমি যেটা করি যে আমি হোম রেমেডিস কিছু স্টাডি করে দেখেছি এবং কিছু আয়ুর্বেদিক অপশানসও আমি দেখেছি আয়ুষের থেকে আয়ুষের থেকে মিনিস্ট্রি থেকে আমরা পেয়েছি যে গাইডলাইনগুলো সেগুলোকে সব নিয়ে মানে আমরা চারিদিক থেকে অ্যাটাক করছি লাইফস্টাইল মডিফিকেশন আয়ুর্বেদিক হোম রেমেডিস তার সঙ্গে এবার আমার অ্যালোপ্যাথিক মেডিসিন থাকবে বুঝছেন তো এবার এত কিছু করলে পরে কিছু না কিছু কাজ করবেই এবং তাতে করে ভাইরাসটা কন্টেন হবেই কোনো অসুবিধা নেই এই কারণে আমি এখনো পর্যন্ত মানে কোনো পেশেন্ট আমার পাইনি যারা ধরুন আমার কাছে ট্রিটমেন্ট পেয়েছে এবং তারপরে আবার হসপিটালে যেতে হচ্ছে মানে ওই লেভেলের প্রবলেম এখনো পর্যন্ত হয়নি মোটামুটি দেখেছি যে ওষুধগুলো শুরু করলে আগে থেকে মানে ভাইরাসটা অকেজও হয়ে যায় আর কি ওটা ঠিক মতো কাজ করতে পারে না তারপর আমাদের ইমিউন সিস্টেম ওটাকে ফ্লাশ আউট করে দেয় তো এইরকম জিনিস মানে অনেক ডাক্তার প্র্যাকটিস করছেন এবং মানে অনেক জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় স্পোরাডিক লেভেলে আমরা করছি আর কি খালি কি হচ্ছে যে কোনো রকম মানে স্ট্যান্ডার্ড কিছু গাইডলাইন ইন্টারন্যাশনালি এখনো পর্যন্ত দেয়নি সেই জন্য মানে কোনো ডাক্তারই এসে আপনাকে বলবে না যে আমি এই এই রেজিম দিয়ে করেছি এটা দিয়ে সব ঠিক হয়ে গেছে তখনই ওই মানে কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে তুমি মানে কি ট্রায়ালে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল কোথায় আছে এইটার এভিডেন্স কোথায় ওটার এভিডেন্স কোথায় তো এইসব প্রবলেম হতে পারে সেই জন্য কোনো ডাক্তারই এসে আপনাকে মানে ওরমভাবে প্রমোট করবে না আর কি তবে আমি যেটা ওভারঅল বলবো যে যখনই মনে হবে যে একটু ধরুন সর্দি কাশি জ্বর একটু হালকা মাথা ব্যথা কিছু একটা হচ্ছে তখনই আপনি কি করবেন যে একটু ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন আর কি ঠিক আছে তো মানে বাড়িতে বসে থেকে মানে যারা আমি দেখছি যে বেশি ওভার কনফিডেন্ট হয়ে পড়ছে যে আমার ইমিউন সিস্টেম খুব ভালো আছে কিছু হবে না আমার তো অত সহজে আমি তো কাবু হই না কিছু ব্যাপার নেই তাদেরই প্রবলেমটা হচ্ছে এবার এরা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ছে তখন তার মানে ভাইরাসটা অনেক স্প্রেড আউট করেছে অনেক জায়গায় ওটা ছড়িয়েছে এবং অনেক অর্গান ওটা অকুপাই করে নিয়েছে এবং কি হয় যে আমি যেটা দেখেছি যে দশ থেকে বারো দিন অব্দি এটা খুব আস্তে 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 গ্রো করে আর কি মানে অতটা বেশি ডিস্টার্ব করে না এবং মাঝে মধ্যে জ্বর আসছে যাচ্ছে জ্বর আসছে যাচ্ছে এরকম ব্যাপারটা হবে তারপরে হঠাৎ কি করে যে এটা লাং স্টান্স গিয়ে অকুপাই করে নেয় এবং খুব তাড়াতাড়ি মাল্টিপ্লাই করে এবং অনেক টক্সিন ওরা মানে স্প্রের মতো ছড়ায় এবং সেগুলো দিয়ে কি হয় যে মাল্টি অর্গ্যান ফেলিয়র হয়ে যায় মানে চারিদিকে ক্লট হয়ে গিয়ে ব্লাড ক্লট হয়ে গিয়ে মাল্টি অর্গ্যান ফেলিয়ার তারপরে মানুষটা মারা যায় সুতরাং যত লেট হবে তত এই জিনিসটা হওয়ার চান্স বেশি আর কি সেই আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে ভাইরাসটা যাতে বেশি মাল্টিপ্লাই না করতে পারে আর ওর ওই কেমিক্যালগুলো ছড়িয়ে যাতে আমাদের আর
যত দেরি হবে জিনিসটা তত হাতের বাইরে চলে যাবে ঘরে ম্যানেজ করা যাবে না হসপিটালাইজ করতে হবে আর এখন তো হসপিটালে গেলেই একটা বিশাল বিল হয়ে যাচ্ছে তারপর বাড়ির লোকও পেশেন্টকে দেখতে পাচ্ছে না পেশেন্টও বাড়ির লোককে দেখতে পাচ্ছে না কিছুই জানে না যে কি হচ্ছে না হচ্ছে তারপরে হঠাৎ করে যদি মারা যায় তারপরে ডেড বডিও পাওয়া যাচ্ছে না ওটাও হ্যান্ড ওভার করছে না তো এটা একটা খুব স্যাড ব্যাপার এখন যার জন্যে আমি বলছি যে যত আগে পারা যায় যে ডাক্তারের কাছে যাওয়া তাহলে কিছু ট্রিটমেন্ট শুরু হয়ে গেল তারপর আমরা ডাউট থাকলে আমরা কোভিড টেস্টটা করিয়েই নি করিয়ে নিলে একদম ক্লিয়ার কাট কেননা মানে এটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্রোটোকল হয় যেমনি ধরুন যে আপনি যদি মানে আপনার ধরুন যে সাসপেক্টেড কোনো কোভিড কন্ট্যাক্ট নেই কিন্তু আপনার মনে হচ্ছে যে অন্য লোকেরা ইয়ে করেছে আমার মানে আমারও একটু করে নেওয়া দরকার আর কি একটু হয়তো গা গরম লাগছে সর্দি হাঁচি কাশি হচ্ছে সেটা করে নেওয়া সেখানে আপনার কোনো মানে সাসপেক্টেড কোনো কোভিড পজিটিভের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট হয়নি সেই ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল আলাদা এবার যদি মনে হয় যে আপনার কোনো কারোর সঙ্গে সংস্পর্শে এসছিলেন যিনি ধরুন কোভিড পজিটিভ আছেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে আবার কিছু অন্য ওষুধ দিতে হবে আমাদের বুঝছেন তো সেটার প্রোটোকল আবার আলাদা তারপরে আবার যদি কোভিড পজিটিভ হয় তখন আরও আমাদের মানে দু তিনটে ওষুধ আলাদা করে লাগাতে হবে যেটা মানে ওই ভাইরাসটাকে মানে আরও মানে কন্টেন্ট করবে মানে মাল্টিপ্লাই করতে দেবে না অকেজ করে রেখে দেবে এবং তার থেকে কেমিক্যালগুলো বেরোতে দেবে না আর কি এই ধরনের করে তারপরে আমাদের ইমিউন সিস্টেমটা ওটাকে ফ্লাশ আউট করবে আর কি তো এইরকম ডিফারেন্ট লেভেলে ডিফারেন্ট ম্যানেজমেন্ট আছে সুতরাং এইটা তো সাধারণ লোকের তো জানার কথা নয় এবং আপনারা পারবেনও না ম্যানেজ করতে সেই জন্য আমি বলছি এই ক্ষেত্রে যে দেরি না করে যত তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখাবেন তত তাড়াতাড়ি আপনি নিশ্চিন্ত আর কি বুঝেছেন তো এই হচ্ছে ব্যাপারটা মানে কমপ্লিকেশন সেরকম হবে না তো আমি এবারে আরেকটা নেক্সট প্রশ্নে চলে যাই সেটা হচ্ছে ধরুন যে এটা হচ্ছে যে আচ্ছা তো এই ক্ষেত্রে মেন্টাল স্ট্রেসটা আপনাদের তাহলে আমরা কমিয়ে দিতে পারলাম যে সব কেসই হসপিটালাইজ হয় না খুব হাতে গোনা মানে ধরুন যে টেন টু ফিফটিন অ্যামাউন্ট অফ কেস হয়তো হসপিটালাইজ হচ্ছে কিন্তু তারা হচ্ছে যে অনেক দেরি করে ফেলছে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ওরা ডাক্তারের কাছে পরে আসছে কিংবা হয়তো তারা আগে থেকেই অনেক অসুস্থ ছিল আর কি ধরুন যে হার্টের প্রবলেম লাংসের প্রবলেম কিংবা হাইপার টেনশন ডায়াবেটিস আছে কিংবা ক্রনিক স্মোকার ছিল কিংবা ধরুন কিডনিতে প্রবলেম আছে এই রকম পেশেন্ট থাকলে পরে কিংবা ক্যান্সার পেশেন্ট এই এরা থাকলে পরে এদেরকে মানে এদের যদি কোভিড পজিটিভ হয় খুব তাড়াতাড়ি জিনিসটা ডিটোরিয়েট করে সেই জন্য তাদেরকে একটু আগে আসতে হবে আর কি ইভেন যারা খুব ওবেজ আছে অলসো যেন ওয়েটটা খুব বেশি আছে বডি ওয়েটটা তাদেরও আগে থেকেই প্রিকশনটা নিতে হবে আর কি মানে এরা যদি দেরি করে তাহলে পরে কিন্তু রেসপিরেটরির প্রবলেম অবধি চলে যাবে আর আমি যেটা দেখেছি রেসপিরেটরির প্রবলেমটা ঘরে ম্যানেজ করাটা খুব ডিফিকাল্ট এখন আপনি লোকও পাবেন না যে আপনাকে অক্সিজেন সেট আপ করে দেবে কিংবা নেবুলাইজার লাগিয়ে দেবে মানে ইয়েতে কারণ কোভিড পজিটিভ শুনলেই তো লোকে আর আসছে না সুতরাং অনেক আপনার মানে সাপোর্টিভ ইয়েটাও আপনি পাবেন না সেই জন্য হসপিটালাইজেশনটা করে দেওয়াটাই তখন হচ্ছে বেস্ট ব্যাপার যদি রেসপিরেটরি প্রবলেম শুরু হয়ে যায় আর কি সেই ক্ষেত্রে দেরি না করাই ভালো আর নেক্সট কোয়েশ্চেনটায় আসছি এটা হচ্ছে যে ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অলমোস্ট ফোর ফোর থাউজেন্ড টু ফাইভ থাউজেন্ড আর ইনফেক্টেড ডেইলি ইজ ইট ট্রু দ্যাট দে অল আর নট ইউজিং মাস স্যানিটাইজ আর ডু নট মেনটেন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং তো এখানে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে যে এটা অ্যাকচুয়ালি আপনাকে ধরে নিতে হবে মানে এটা তো একটা পাবলিক হেলথ ইস্যু যে কোনো পাবলিক হেলথ ইস্যুতে আমরা প্রিভেন্টিভটা প্রিভেন্টিভ মেজারটাই মেন নি এবারে প্রিভেনশানটা এমন হলো না এটা হচ্ছে গোল কিপিংয়ের মতো ব্যাপার এবারে ধরুন সারাক্ষণ আপনি অ্যালার্ট আছেন গোল খেলেন না ঠিক আছে এক সময় একটু আপনার কনসেনট্রেশন গেল আর আপনি গোল খেলেন আর ম্যাচটা হেরে গেলেন ঠিক এই হচ্ছে ব্যাপার আমাদের প্রিভেনশান ঠিক আছে তো এবারে আপনি সারাক্ষণ অ্যালার্ট আছেন মাস্ক পরে আছেন স্যানিটাইজার নিয়ে আছেন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করছেন সব কিছু করছেন এবার কোনো টাইমে হয়তো অসতর্ক হয়ে পড়েছেন কোনো সময় মাস্কটা খুলে কারোর সঙ্গে একটু কথা বলতে গেলেন পাবলিক প্লেসে তখনও হতে পারে কিংবা কোনো সময় হয়তো আপনার স্যানিটাইজারটা ইউজ করতে ভুলে গেলেন হয়তো পকেটেই আছে ইউজ করতে ভুলে গেলেন আমি তো বেশিরভাগ সময় দেখছি যে যারা ধরুন মিডিয়াতে বক্তৃতা দিচ্ছে ওই মানে মিডিয়ার সামনে এসে কথা বলছে কেউই মাস্ক করে কথা বলছে না বেশিরভাগই পাবলিক প্লেসে দেখছি মাস্কটা খুলে কথা বলছে এখন ওইগুলোই হচ্ছে ওয়ালনারেবল টাইম যেখানে ইনফেকশানটা ঢুকে যেতে পারে তারপরে ধরুন সারফেস দিয়ে মানে বাইরে থেকে আমরা কিছু জিনিসপত্র আনছি যেটা বাড়িতে ঢুকছে সেটা যদি ঠিক করে স্যানিটাইজ না করা যায় সেখানে মানে সারফেস দিয়েও ঢুকে আসতে পারে তারপর ধরুন টাকা পয়সা
তার মধ্যে কোভিড পজিটিভ হয়ে বসে আছে এখন সেই ক্ষেত্রে কিছুটা ফলস পজিটিভ হতে পারে যেমনি ধরুন যে এই টেস্টটা সেনসিটিভিটিটা তো বাড়ানো আছে সেই ক্ষেত্রে ধরুন যে ডেড ভাইরাসকেও মানে ও দেখাবে যে ভাইরাস প্রেজেন্ট আর কি কিংবা ধরুন ভাইরাসের ভাঙা প্রোটিন টোটিনের পার্টস পড়ে আছে সেটাকেও দেখিয়ে দেবে যে ভাইরাস ইজ প্রেজেন্ট কিন্তু সেটা মানে এই নয় যে ওটা লাইভ ভাইরাস লাইভ ভাইরাস যখন নয় সে বেশি মাল্টিপ্লাই করছে না তো সুতরাং সেটাতে আর প্রবলেম নেই কিন্তু এই একটা হতে পারে এই কিছু ক্ষেত্রে মানে যে কোনো টেস্টই তো আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবে না সব জায়গাতেই কিছু না কিছু ফলস পজিটিভ আসতেই পারে কিন্তু অ্যাজ এ ডক্টর আমার কাছে তো আর কোনো অপশান নেই পজিটিভ মানে আমার প্রোটোকলটা পজিটিভের জন্য যে প্রোটোকলটা আমি ফলো করছি সেটা আমাকে তখন ইউজ করতেই হবে মানে সেটা আর তো কোনোভাবে আমি দেখতে পারবো না যে তার কি সিচুয়েশান এবং তারপরে আরেকটা টেস্ট অবশ্যই করা যায় যেটা হচ্ছে যে আপনার ধরুন যে আই এল সিক্স আর কি ইন্টারলিউকিন সিক্স আর কি সেটা দিয়ে দেখা যাবে যে ভাইরাস লোডটা কতটা আছে বডির মধ্যে এবং সেটা যদি ধরুন আশির ওপরে চলে যায় তখন আমরা মানে হসপিটালাইজেশনটা করাটাই ভালো আর কি তখন আর দেখা গেছে যে ওয়ান সিক্সটির ওপরে যখন ওয়ান সিক্সটি থ্রি এর ওপরে যখন চলে গেছে তখনই ক্যাজুয়ালিটিটা বেশি হয়েছে আর কি ভেন্টিলেটার টেন্টিলেটার লেগেছে কিন্তু ক্যাজুয়ালিটিও হয়েছে আর কি সেই জন্য ইন্টারলিউকিন সিক্সটা যাদের ধরুন কোভিড পজিটিভ এসেছে তাদেরকে দু চার দিন পরে আমরা আরেকবার যদি সম্ভব হয় তখন ইন্টার ইন্টারলিউকিন সিক্সটাও একটা করে নিতে বলতে পারি যদি তাদের সিমটম কিছু থাকে ধরুন যে এমনিতে মোটামুটি আমরা যে ওষুধ দিই তাতে তিন চার দিনে সিমটম কমে যায় এবার পাঁচ দিন পরেও যদি জ্বর টর আসছে এবং বেশি অসুবিধা হচ্ছে রেসপিরেটারিও ডিস্ট্রেস হচ্ছে কিছু হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে ওটা করে নেওয়াটাই ভালো তখন আমরা ডিসাইড করতে পারবো যে ঘরে রাখবো না হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে আর কি এটা হচ্ছে ইন্টারলিউকিন সিক্স তারপরে নেক্সট কোয়েশ্চেনটায় আসি নেক্সটটায় হচ্ছে যে আচ্ছা এই যে আরেকটা ব্যাপার আমি বলে নিই যে এখানে যে রোজ যে আপনি দেখছেন নিউজে যে এত সংক্রামিত হয়েছে সেটাতে আপনার আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কিছু নেই এটা বেশিরভাগটাই আমরা মানে ফ্লুয়ের মতো ম্যানেজ করে ফেলতে পারি কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে কার যে সিরিয়াস আর কার যে নয় সেটা তো ইনিশিয়ালি বোঝে যাবে না ইনিশিয়ালি তো ভাইরাসটা সাইলেন্টলি মাল্টিপ্লাই করবে সেই কারণে আমি বলছিলাম যে সবসময় একটু ডাক্তারের সঙ্গে টাচে থাকলে রেগুলার ইয়ে থাকলে পরে তখন বোঝা যাবে যে কি সিচুয়েশান হচ্ছে যেমনি ধরুন আমার পেশেন্টদের সঙ্গে আমি সবসময় হোয়াটসঅ্যাপে কমিউনিকেশন তো এবারে যদি তাদের কোনো সমস্যা হয় কিছু হয় সঙ্গে সঙ্গে আমাকে রিপোর্ট করে তারপরে আমি আবার তার সঙ্গে কথা বলে তারপরে একটু ভিডিওতে দেখে নিজে সিচুয়েশনটা কীরকম আছে তো যদি দেখি যে না ঠিক আছে এমনি একটু জ্বর টর আসবে যাবে সেটা কিছু করা যাবে না মানে যে কোনো ভাইরাল ফিভারই আপনার তিন থেকে ছ সপ্তাহ থাকেই এবার মাঝে মধ্যে মানে জ্বর আসবে যাবে মানে যখন ধরুন আমাদের ইমিউন সিস্টেমটা একটু উইক হয়ে যাবে তখন জ্বরটা এলো আবার ইমিউন সিস্টেমটা ওভারকাম করলো ভাইরাল লোডটাকে তারপর জ্বর চলে গেল মানে এরকম আপ অ্যান্ড ডাউন আপ অ্যান্ড ডাউন করবে এবং জ্বরটা বেশিরভাগই আমি দেখেছি যে ধরুন যে নাইনটি নাইন থেকে হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ানের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে আর কি আর এমনিতে জ্বর বলতে হান্ড্রেড পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি ফ্যারেনহাইট হলে তার সেটা পেরোলে তবেই জ্বর বলা হয় আর কি এমনিতে নাইনটি নাইনটাকে জ্বর বলে না কিন্তু অনেকেই বেশি প্যানিক হয়ে যায় আর কি ওরা ভাবে যে ওটাতেও জ্বর এসে গেছে তাড়াতাড়ি প্যারাসিটামল খেয়ে নিলাম এই হচ্ছে ব্যাপার তো আমার অ্যাডভাইস হচ্ছে বেশি প্যারাসিটামল খাওয়ার দরকার নেই প্যারাসিটামল ফাইভ হলে দিনে তিনটে নিতে পারেন আর যদি সিক্স হয় দিনে দুটো নিলেই হবে আর কি আর যেটা করবেন যে যখনই মনে হবে যে গায়ের ভিতর থেকে একটু গরম গরম লাগছে তখনই একটু হালকা গরম জলে চান করে নেবেন নয় গা ধুয়ে নেবেন মুখটা মুছে নেবেন আর না হলে পরে স্পঞ্জিং করে নেবেন আর সন্ধেবেলার দিকটায় মাথায় জল দেবেন না তখন গা ধুয়ে নেওয়া ফেস ওয়াশ আর হচ্ছে স্পঞ্জিং এইটাই করতে পারেন আর দিনের বেলা হলে পরে আপনি মাথায়ও জল দিয়ে দেবেন আর কি তাহলে পরেই দেখবেন টেম্পারেচারটা খুব তাড়াতাড়ি নেমে যাবে এবং আপনাকে আর প্যারাসিটামল নিতে হবে না এটা হচ্ছে খুব মানে সিম্পল ওয়ে অফ ম্যানেজমেন্ট আর জলটা একটু বেশি খাবেন টোটাল ফ্লুইড ইনটেক যেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টু ফোর লিটার্স হয় আর কি তাহলে ডিহাইড্রেশন হবে না দেখবেন যে শরীরেও জোর পাচ্ছেন মাথাও ধরবে না মোটামুটি ভালোই থাকবেন আর কি আর ওটার মধ্যে আমি একটু ওই লেবু শরবতের কারা যেটা প্রিপারেশনটা আছে আদা তারপর মধু তুলসি পাতা তারপর ধরুন গোলমরিচ এইসব দিয়ে টিয়ে যে কারাটা প্রিপারেশন আমরা করি এটাও আমার ভিডিওতে আছে আমি পরে শেয়ার করব তো বাড়িতে যা যা পাওয়া যায় সেই দিয়ে করা যায় এবং ডালচিনির গুঁড়ো অ্যাড করা যায় লবঙ্গ অ্যাড করা যায় বিভিন্ন যা যেরকম আছে আপনি করতে পারেন এবং এটা দিনে চারবার করে খেলে আরও বেটার থাকবেন আর কি মানে এটা একদম লাইফ টাইম আপনি চালাতে পারেন তো এই এইটা কারার প্রিপারেশান প্লাস আবার ধরুন যে ফ্রুট জুস খ
3.5 to 4 liters and what they include for an event. Jodi that can say diarrhea to do bar air beshi who is at the same and a thin bar char bar air of a much a talent for a do liter or is geno jayar. তাহলে দেখবেন যে আর কোন মানে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়া কিংবা খুব উইক লাগছে বমি হচ্ছে এই এই সব প্রবলেম গুলো আর হবে না আর কি তবে ওআরএস টা অল্প অল্প করে নেবেন একসাথে বেশি খাবেন না তাহলে হয়তো বমি পেতে পারে মানে চা এর মতো করে চা এর কাপে ঢেলে অল্প অল্প করে সিপ নিতে থাকবেন ওভার আ পিরিয়ড অফ টাইম মানে 3 টু 3 টু 6 আওয়ার্স আপনি আস্তে আস্তে নেবেন আর কি আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেনে যাই এবার এবার হচ্ছে করোনা ভ্যাকসিনের বাস্তবতা কতখানি और तो वैक्सीन की आमादेर कोरोना थे के मुक्ति दे रहे हैं अच्छा इखाने आमी जेटा कोल्लाम जे आमी एक तो इटा ते रिसर्च कोरे वो देखे थी जेटा देखा गया थे जे कोरोना में तो नहीं कोरोना वायरस से रोना नो वायरस तो आगे हो चिलो आमादेर जिम्मी सार्स चिलो मार्स चिलो ये सब तो आगे हो इस चे तो अकोन देखा गया चे जे आगे वायरस गुलों ते वायरस गुलों एगेंस्ट जो कोन अम्रा वैक्सीन किचु बनाने होए चिलो तो तो अकोन देखा गया चे जे ज़ादेर के वैक्सीन दिया होए चे तादेर मुद्दी कैजुअल्टी बेशी वो चंद ए इट होचे व्यापार टक अनो ना की होए चे जे ए ए टाइप एर वायरस टा बेश तातरी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करे � ताले by that time we are ready with one structure of the virus it has changed to millions of times their shape and size जब जो ने क्यों चाहिए जे ये vaccine टा उइ टरो परे बोस्ते पाच्चे ना मतलब structure टरो परे बोशे शेटा के जे destroy कर बे शेटा कोते बाच्चे ना ये टा एक टा समस्या होच्छे जब जो ने क्यों चाहिए जे कोनो जीनिशी जो दी तातरी multiply करे शेटा against एक इन्तो तातरी multiply या तातरी mutate करे अक्षरे जेट जीनिशी जी तातरी मल्टीप्लाई करवे शिखानी म्यूटेशन हवर चांस टा बेशी आ रही थी मतलब जेनेटिक चेंजेस तो इबारे क्या हुए जेटा तातरी मल्टीप्लाई कोच्चे बंग म्यूटेट कोच्चे शेटा रेगेंस्टे वैक्सीन बार कोडा खूब चैलेंजिंग बाप आ रही थी जाज्जो ने क्यों ऐसे हमारे जे शादरन छोड़ जेटा राइनो वायरस है जन्य हाय, शेटा अच्छे शक्ति के पुरोनो वायरस, किंतु आज पोजन तो शेटा रेगेंस्ट हम लोगों को वैक्सीन बार कोत्ते पारी नहीं, ये जन्य की ये टा खूब तातरी मल्टीप्लाई करे, एवं मने आमादेर वैक्सीन एक टा तोड़ी करे मार्केटे आस्ते आस्ते एक्चुअली तीन बच्चों लगार पोता तो ताहुन क्यों चे तोतो कौन है शे तीन बच्चों रे मोत देशे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइम शे मल्टीप्लाई कोरे ता शेप टेप चेंज कोरे फेले चे तो शे जो ने मने जोकन वैक्सीन टा इस चे शे टा आरे नोटुन वायरस टा शंगे कोनो मैचिंग ने शे जो ने नोटुन वायरस टोटा के ओवर कम कोरे ना अखनो जेम नहीं, अमी देखलाम जे किचु किचु केस आर की रीइंफेक्शने रखनो खबर आस्ते शुरू करे चे, तो बेशिर भागी देखा जाता है जो उठा है तो वो डेड वायरस से पार्ट्स रोए चे कि मा ब्रोकन वायरस से पार्ट्स प्रोटीन शेटा के कोविड पॉजिटिव इसे पे डिटेक्ट हुए चे किंतु एक टा केस अखन हांगकांग में पावा गया लो जेटा ते देखा जाता है जो एक टा मानुष आर की शे मतलब हांगकांग में चिलो तो अपन बताए कोविड हुए चिलो तापर शे कियोड हुए गए चे तापर शे यूरोप गए चिलो शे खंडे के आवर पेरो तेज चे तापर आवर शे कोविड पॉजिटिव किंतु अखन देखा जाता है जो � मैंने डिफिकल्ट व्यापार आ रखी है और वैक्सीन टा थे क्यों जो कुछ एक टा लाभ होच्छ ताना आगे वैक्सीन गुलोर जो एक्सपीरियंस आच्छे हमादेर मैंने जेटा सार्स कीन बा वही मिडिल ईस्टर वायरस एर व्यापारे कोरोना स्पीशीज आ रखी शिक्षण थे के जेटा देखा गया लो जे जे बातचीत देर के वैक्सीन दिया हुए चिलो तादेर मुद्दे कैजुअल्टी पड़े बेशी होए गए चे जोखन वाइल्ड वायरस टा मने नेचुरल वायरस ऐसी जोखन अटैक पड़े चे तोखन तादेर डिफेंस � तादें नेचुरल इम्यूनिटी टा बूस्ट आप चिलो जेटा फाइट कोडे ओने एक बेटर सिचुएशन कोडे चे। शेही जोने मने आम्रा वैक्सीन टा आश्लेष जे निये नेवो की नेवो ना शेही टा रूपोडे वो एक टा डिबेट थकते पारे यार कि यार अखुन तो वैक्सीन टा तारा हुलो कोडे आमदेर समाजे नामी दे आ हबे इटा मैंने लोग के हेल्प करा नाम कोरे ऐटा किंतु एक टे इनडायरेक्ट ट्रायल ही होती है अर्की मैंने आमादेत देशे जेतु पापुलेशन टेटो बेशी शे उन्हें विदेशी रा उदेत देशे तो कोट्टे देवे ना ट्रायल गुलो शे उन्हें बोलचे तुम्हारे शंगे कोलैबोरेशन कोरे तुम्हारे देशे वैक्सीन टा डेवलप करो ये नाम कोरे किंतु एक्चुअली इनडायरेक्टली वो क्लिनिकल ट्रायल टेक हने कोट्टे चाहे तो लोक मोल्ले आमादेर मोड़ बे उधर किच्छ हो आवे ना रे ये बार भालो रिजल्ट थोड़े उड़ा एडवांटेज 
নেবো কি নেবো না এটা একটা ব্যাপার আছে তো আমার যেটা মনে হয় যে যখন ডাউটফুল আছে আর যেখানে ভ্যাকসিনের কমিউনিটি ট্রায়াল হয়নি উই উইল বি দ্য ফার্স্ট পার্সন টু ডু দ্য টু পার্টিসিপেট ইন দ্য কমিউনিটি ট্রায়াল সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে যাদের ইমিউন সিস্টেমটা ঠিকঠাকই আছে বলে মনে হয় এবং খাওয়া দাওয়া ভালো করে লাইফস্টাইল ভালো আছে তাদের ভ্যাকসিন না নিলেও চলে এখন ইউ ট্রাই টু বুস্ট আপ ইউর ওন ইমিউনিটি অ্যাড আপ দ্য হেলদি লাইফস্টাইল হোম রেমেডিজ আর যে আয়ুর্বেদিক যা যা আমরা ফলো করতে পারি সেগুলো নিলে পরে হয়ে যাবে এবং অ্যালোপ্যাথিকে কিছু যে আমাদের ইমিউন বুস্টিং আছে তারপর আপনার ওই মাল্টিভিটামিন অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এগুলো রেগুলার নিতে থাকলে মানে পুরো আমাদের ইমিউনিটিটা বুস্ট আপ এমনি থাকবে তখন আর ভ্যাকসিন সেরকমভাবে দরকার হবে না আর কি এখনও তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রচুর মানুষ মানে কোভিডটাকে ফাইট করে তো বেরিয়ে আসছে এখন তো এইটটি টু এইটটি ফাইভ পারসেন্ট মানুষ কিন্তু ফাইট করে বেরিয়ে আসছে মানে আমাদের যেটা হসপিটালাইজ হচ্ছে ধরুন টেন টু ফিফটিন পারসেন্ট আর তার মধ্যে মারা যাচ্ছে হচ্ছে লেস দ্যান ওয়ান পারসেন্ট এখন মানে ওয়ান টু লেস দ্যান ওয়ান পারসেন্ট এরকমই প্রায় মারা যাচ্ছে আর কি সেই জন্য মানে ডেথ রেটটা খুবই কম আর কি খালি হচ্ছে যে ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে স্ট্যাটিস্টিক্সটা ঠিক চলে না আর কি কার কি হবে অ্যাকচুয়ালি বলা যায় না মানে চান্স খুব কম আছে কিন্তু আমার বাড়িতেই যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং হসপিটালে যেতে হয় কিংবা ভেন্টিলেটারে যেতে তখন আমি কি করব তাই না তখন তো কেউ আমাকে বলবে না যে চান্স খুব কম ছিল আনফর্চুনেটলি তোমার তোমার বাড়িতেই এটা হয়েছে সেটা তো করে তো লাভ নেই কোনো তার থেকে আমাকে প্রিকশন নিতে হবে যে যাতে নাই আসে এবার আসলেও আমি যাতে তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে দেখিয়ে জিনিসটাকে ওভারকাম করে দিতে পারি আর কি মানে এখানে মানে মূল মন্ত্র হলো যে প্রিভেন্টিভ মেজারটা যাতে ভাইরাসটা নাই আসে আর যদি এসে যায় তাহলে আর্লি ডায়াগনোসিস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টটা করতে মানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারকে দেখিয়ে তাড়াতাড়ি ডায়াগনোসিস করে ওটার ম্যানেজ করে দেওয়া তাহলে কিন্তু একদম মানে অল্পের ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে ব্যাপারটা কোনো সমস্যা কিছুই হবে না আচ্ছা এবারে নেক্সটটা আর কি কোয়েশ্চেন আছে এখানে আচ্ছা এক মিনিট আমি একটু কোয়েশ্চেনটা দেখে নিচ্ছি আচ্ছা ইজ ইট পসিবল টু ইনভেন্ট ভ্যাকসিন উইদিন আ ভেরি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম এটা অ্যাকচুয়ালি নয় আর আমি যেটা বলতে চাই যে এখন যেটা ভ্যাকসিনের নাম করে আমাদের কাছে আসবে ইট ইজ আ পার্ট অফ দ্য ফেস থ্রি ট্রায়াল আর কি এটা ফেস থ্রি ট্রায়াল হয়ে যাওয়ার পরে আর কি মার্কেটে আসা উচিত ভ্যাকসিন এবার আমাদের দেশে কি করছে যে যেহেতু ট্রায়ালটা আমাদের দেশেই হবে উই আর দ্য গিনি পিক্স সেই জন্য আমাদের দেশে আগে ভ্যাকসিনটা চলে আসছে আর কি তাড়াতাড়ি করে এবং এই জন্য আমি বললাম যে এটাতে কতটা রেজাল্ট কি ভালো হবে না হবে কিছু বলা যায় না এটা খুব রিস্কি ব্যাপার আর মানে অনেক ক্ষেত্রেই ওরকম দেখা গেছে যে এই যারা ভ্যাকসিন নিচ্ছে তারাই আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ছে যখন ন্যাচারাল ভাইরাসটা পরে আবার অ্যাটাক করবে আর কি এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস হতে পারে যে শীতকালের দিকে তো ভাইরাসের এমনিতেই একটা ইয়ে আসে একটা প্যান্ডেমিক আসে মানে শীতকালের দিকে ভাইরাসটা একটু বেশি পাওয়ারফুল হয়ে যায় তো হয়তো শীতকালের দিকে এই কোভিডের যে স্ট্রেনটা এখন আমরা দেখছি সেটা হয়তো আর একটু স্ট্রংগার হয়ে যেতে পারে তখন আমাদের আবার একটা ফেজ টু একটা ধরুন যে আউটব্রেক হতে পারে ইন্ডিয়াতে সেটাও একটা ব্যাপার আছে তখন হয়তো এই যে ওষুধগুলো দিয়ে আমরা ম্যানেজ করার চেষ্টা করছি সেটা দিয়ে হয়তো তখন হবে না আর কি এটাও একটা মানে জিনিস মাথায় রাখতে হবে আর কি আচ্ছা ছয় মাসের বেবিকে কিভাবে সুরক্ষা দেব কোভিড নাইনটিন থেকে তো এখানে অ্যাকচুয়ালি বাচ্চাদের নিয়ে বেশি চিন্তা ভাবনা করতে হয় না আর অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে প্রেগনেন্ট লেডিস ল্যাকটেটিং মাদার্স আর বাচ্চা মানে এমনিতেই মানে আন্ডার ফাইভ কিংবা ধরুন আপ টু টুয়েলভ ইয়ার্স অবধি এদের খুব একটা কিছু করতে হয় না এদের নিজস্ব ইমিউন সিস্টেম আছে সেটাই বুস্ট আপ থাকে তো আমরা খালি সাপোর্টিভ কেয়ারটা দিই কেননা যেই ওষুধগুলো আমি মানে ধরুন যে একটা অ্যাডাল্টকে দেব মানে ফর দিস কোভিড থিং সেই ওষুধগুলো বেশিরভাগই কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড থাকে এদের ক্ষেত্রে কারণ এদের ক্ষেত্রে খুব কম ওষুধ দিয়ে কাজ করতে হয় যেমনি ধরুন খালি প্যারাসিটামল হলো জ্বরের জন্য তারপরে এই অ্যান্টি অ্যালার্জিক একটু এভিল টাইপের মেডিসিন দেওয়া সিম্পল যেগুলো আছে তারপরে ধরুন যে নিউট্রিশনটা দেখা সেখানে জিঙ্কোভিটের মতো কিছু মানে মাল্টিভিটামিন অ্যান্টি অক্সিডেন্ট কিছু দেওয়া যায় আর ধরুন যে খাওয়া দাওয়াটার উপরেই তারপরে ইয়ে করতে হবে আর রোদের এক্সপোজারটা রোদের এক্সপোজারটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেখানে কি হচ্ছে যে ওই সূর্যের আলোটা আমাদের স্কিনে লাগলেই সেখান থেকে ভাইটামিন ডিটা তৈরি হয় অ্যাক্টিভ ফর্মটা ডি থ্রি আর কি সেইটাই আর কি আমাদের ইমিউনিটি বুস্ট আপ করে আগে যখন ট্যামি ফ্লুটা বেরিয়েছিল তখন ওই ইয়েতে টাইমে মানে ওটা ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্যই বেশিরভাগ ইউজ হয় আর ওটা হচ্ছে ওই সার্সের টাইমে সোয়াইন ফ্লুয়ের টাইমে ওই ওটা খুব মানে পপুলার ছিল আর কি তো ট্যামি ফ্লু ইয়েটা 
ভ্যাকসিনটা সেটা দেখা গেল দ্যাট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু ভাইটামিন ডি সেই জন্য এখন দেখবেন যে বেশিরভাগ ডাক্তারই যদি কোনো পেশেন্ট থাকে ফিফটি ইয়ার্সের ওপরে তা আমরা এমনি ফর্টি ফর্টি ফাইভের ওপরেই আর কি আমরা এমনি ভাইটামিন ডিটা দিয়েই রাখছি আর কি ব্যাকগ্রাউন্ডে মনে ধরেই নিচ্ছি যে ওদের হয়তো ডেফিসিয়েন্সি আছে সেরকম সাপ্লিমেন্ট আমরা দিয়েই রাখছি আর কি তারপরে এমনি টেস্টও করি নিচ্ছি যদি তারা টেস্ট টেস্ট করায় তাহলেও হয়তো ধরা পড়বে আর কি তো আমার যেটা এক্সপিরিয়েন্স আমি দেখেছি ফর্টি ইয়ার্সের ওপরে হলেই একটা ভাইটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি থাকেই আর কি এমনি সেই জন্য ওটা একটু দিয়ে রাখাটা ভালো আর সবে ভাইটামিন ডি নিলে যে ঠিক হবে তা না রোদটা গায়ে লাগাতে হবে মানে দুটো মিলিয়ে তারপরে কাজটা হবে আর কি এই হচ্ছে ব্যাপার আর না হলে পরে আপনি যেটা ডায়েট হিসেবে নিতে গেলে দুধ আর ডিমটাকে ঠিক করে খেতে হবে যদি ননভেজটাকে অ্যাভয়েড করেন এখন অ্যাকচুয়ালি ননভেজটা অ্যাভয়েড করাই ভালো কেননা কোথা থেকে কি আসছে বলা যায় না কতদিনের পুরনো জিনিস দিচ্ছে আর এখন তো ননভেজের মধ্যেই বেশিরভাগ কন্টামিনেশান ছড়াচ্ছে মানে ধরুন যে স্টেরয়েড ইনজেকশান তারপরে এই সমস্ত প্রিজারভেটিভ টিজারভেটিভ দিয়ে তারপরে ধরুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট যাচ্ছে মাছের পেটে তো এই জন্যে সমস্ত ননভেজগুলোকে যতটা পারা যায় অ্যাভয়েড করে দিয়ে ভেজিটেরিয়ান ডায়েটটা ফলো করা ভালো তার সঙ্গে একটা করে ডিম খাওয়া আর কি সেদ্ধ ডিম হয় ব্রেকফাস্ট কিংবা লাঞ্চে তাহলে দেখবেন পুরো নিউট্রিশনটা ঠিক থাকবে আর কি আর দুধটা একটু খেতে হবে দুধ আর দই আর কি দুধ না খেলেও দইটা দরকার আর কি আরও বেশি আর কি তো আমি পাঁচটা জিনিস আর কি সবাইকে বলছি এখন খুব ফলো করতে মানে এরপরে সারা জীবন ধরে এটা যেন চলে আর কি তাহলে খুব ভালো থাকবেন প্রথম হচ্ছে যে দিনে দুবার করে স্টিম নেওয়া যেটা হচ্ছে জলের মধ্যে একটু আজবাইন ফেলে দিতে পারে না হলে কার্বল প্লাস ক্যাপসুলটা দিয়ে ভাপ নেওয়া আর কি তা দিনে দুবার নেওয়া আর না হলে একবার অন্তত যেন হয় আর কি বিশেষ করে সকালের দিকটা আচ্ছা তারপরে নেক্সট হচ্ছে যে আপনার গরম জলে নুন ফেলে গার্গেল করা মানে আধ কাপ গরম জলে এক চামচ নুন ফেলে তারপরে সেটা দিয়ে গার্গেল করা গলাতে যতক্ষণ পারবেন রাখবেন মানে তিন মিনিট থেকে পাঁচ মিনিট মতো রেখে তারপরে ফেলবেন তাহলে এরমভাবে তিনবার গার্গেল করলেই মোটামুটি আপনার দশ মিনিট হয়ে যায় তো সকালে দশ মিনিট সন্ধ্যেবেলায় দশ মিনিট এরকম আর যদি গলাটা খারাপ থাকে তাহলে আরও বেশিবার করবেন আর কি এটা হলো ব্যাপার আর যদি শুকনো কাশি হয় তাহলে আপনি একটা লবঙ্গ একটু দাঁতে চিবিয়ে নেবেন আর একটু মধু অল্প অল্প করে খাবেন আর কি যেটা করতে পারেন যদি লবঙ্গ ইয়ে থাকে পাউডার থাকে সেটা তাহলে মধুর মধ্যে মিশিয়ে এক চামচ আপনি খেতে পারেন এটাও দিনে চার থেকে ছবার আপনি করতে পারেন তাহলে দেখবেন ন্যাচারাল ওয়েতে মানে গলাটা ঠিক হয়ে গেছে আর ওষুধের ওপরে বেশি ডিপেন্ড করতে হবে না তারপর নেক্সট জিনিসটা হচ্ছে যে ওই লেবু শরবতের কারা যেটা আমি বলেছিলাম যে ওটাকে আপনি ওই আদা তারপরে আপনার এটা মধু আদা তারপরে আপনার ওই একটু লবঙ্গ দিতে পারেন তারপরে গোলমরিচ দিতে পারেন ডালচিনির গুঁড়ো দিতে পারেন তারপরে আপনার ওই যদি তুলসী পাতা পাওয়া যায় তুলসী পাতা দিতে পারেন সে এই দিয়ে আপনার ওটাকে মানে হালকা করে গরম করে নিয়ে তারপরে এটাকে খাবেন পুরো ফোটাবেন না মানে ফুটন্ত জলের মধ্যে মধুটা অ্যাড করবেন না মধুটা একদম লাস্টে অ্যাড করবেন যখন ওটা একটু ঠান্ডা হয়ে আসবে আর কি ঠিক আছে হালকা গরম থাকবে সেই টাইমে মধুটা অ্যাড করে তারপরে খাবেন আর কি আর এইটা মানে দিনে চারবার করে খেলে খুব ভালো হয় আর কি এটা বাড়ির সবাইকেই বলবেন এবং দিনে দুবার করে প্রিপেয়ার করলে আপনার চারবার হয়ে যেতে পারে আর কি এইটা একটা মানে সারা জীবন যদি চলে দেখবেন ইমিউনিটি খুব স্ট্রং থাকবে আর তারপরে নেক্সট জিনিসটা হচ্ছে রোদটা লাগানো রোদটা অ্যাকচুয়ালি দুপুরের দিকটা একটু কড়া থাকে সেই টাইমে হাতে পায়ে একটু কুড়ি মিনিট থেকে আধ ঘন্টা একটু রোদটা লাগিয়ে নেওয়া তাহলে দেখবেন যে ইমিউনিটিটা আরও বুস্ট আপ থাকবে আর একটা জিনিস হচ্ছে দই বাড়িতে যদি দুধ থাকে তাহলে দইটা করবেন এবং দইটা সবারই খাওয়া দরকার এবং ওটা এক বাটি করে দই খাবেন সেটা হচ্ছে হান্ড্রেড টু টু হান্ড্রেড গ্রামসের মতো সবাই যেন খায় আর কি তো এই কয়েকটা জিনিস করলেই মানে পাঁচটা আইটেম এটা যদি ফলো করেন দেখবেন যে সব ভালো থাকবে আর কি আর কোনো মানে সেরকমভাবে আপনি অসুস্থ হবেন না তো সহজে আর কি তো ছয় মাসের বেবির জন্য সেই জন্য চিন্তা করার কিছু নেই ওদের এমনি ভ্যাকসিন ট্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে প্লাস আবার ব্রেস্ট মিল্ক চলছে আর তার উপরে আবার মাদার্স ইমিউনিটি রয়েছে ওদের সুতরাং ওরা এমনি প্রোটেক্টেড আর কি ওদের খুব একটা কিছু হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই আর কি আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে whether a cured covid patient can be re- reinfected তাই তো এটাতে আমি বললাম যে এটা এখনো পর্যন্ত যা এভিডেন্স আমরা পেয়েছি সব জায়গায় কি হয়েছে ফলস পজিটিভ এর মতো রেজাল্ট এসেছে যে ওই মানে ভাইরাস ডেড ভাইরাস কে ডেড ভাইরাস আর কি দেখাচ্ছে যে টেস্টটা পজিটিভ আর কি ওই আর টি পি সি আর টেস্ট যেটা কোভিড এর জন্য করে সেটা আবার ডেড ভাইরাস কেও আর কি দেখাবে যে প্রেজেন্ট ক
পুরো অ্যাসিমটোম্যাটিক পুরো ঠিকঠাক আছে কিন্তু ওটা আবার পজিটিভ দেখাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি যে আর তিন দিন বলি যে একটু আইসোলেশনটা কন্টিনিউ করতে সেভেনটিন ডেজ হয়ে গেল কোনো সিমটম নেই তখন ক্লিনিক্যালি দ্য পার্সন ইজ কনসিডার টু বি কোভিড নেগেটিভ ঠিক আছে তো সুতরাং মানে সেভেন প্লাস সেভেন প্লাস থ্রি আর কি তাহলে এই এই সেভেনটিন ডেজ এই যদি থাকে তাহলে হয়ে গেল আর এমনিতে ইন্টারন্যাশনাল গাইডলাইন হচ্ছে টেন প্লাস থ্রি মানে থার্টিন ডেজ তার মানে আমরা যেটা আগে ধরেছিলাম ফোরটিন ডেজ সেইটাতেও যদি লাস্ট তিন দিন জ্বর না থাকে তাহলে তাকে হসপিটাল থেকে ডিসচার্জ করে দেওয়া হয় অ্যাজ আ কোভিড নেগেটিভ আর এই হচ্ছে ব্যাপারটা সুতরাং এখন আমরা আর ওই আইসোলেশন পিরিয়ডের পরে আর কোভিড টেস্টটাকে আর এনকারেজ করছি না ঠিক আছে কোভিডের আর আর টি পিসিআর টেস্টটাকে আর এনকারেজ করছি না ওটা আর করার দরকার নেই যদি সিমটম থাকে তাহলে আমরা ইন্টারলিউকিন সিক্সটা দেখতে পারি আর কি এই পর্যন্ত কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভটা কি মেম মিস করেছি আচ্ছা দেখছি তাহলে হ্যাঁ এটা তো আমি অ্যান্সার দিয়েছি এটাতে অ্যাকচুয়ালি যেটা বলছে যে এখন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংয়ের খুব একটা মানে ইয়ে নেই রেলিভেন্স নেই কিন্তু ওটা অ্যাকচুয়ালি পাবলিক প্লেসে সেরকমভাবে মেনটেন হচ্ছেও না সুতরাং আমরা যেটা করতে পারি মানে আমাদের প্রোটেকশানটা যেমনি ধরুন যে একটা চশমা পরে নিলাম কিংবা একটা গ্লাস গগলস লাগিয়ে নিলাম কিংবা সানগ্লাস পরে নিলাম একটা মাস্ক পরে নিচ্ছি আর স্যানিটাইজারটা হাতে রাখছি তার মধ্যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মাস্কটা পরে থাকা এবং মাস্কটা যেন পুরো মুখটাকে কাভার করে একদম নিচ অবধি যাতে কোনো জায়গা থেকে কিছু না ঢুকতে পারে নাক আর মুখ দিয়ে ব্যাস এইটা হচ্ছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার মানে ড্রপলেটটা প্রিভেন্ট করতে পারলে মেজার প্রিভেনশন হয়ে যাবে আর আচ্ছা যেগুলো হচ্ছে যে ওয়াশেবল নয় যেমনি খাবার জিনিসগুলো খাবার জিনিসটা যেটা করতে হবে যে খাবার জিনিসের ওপরে তো এই ইয়েগুলোকে মানে স্পিরিট টিরিটগুলো ফেলা উচিত না কারণ ওটা যদি মিথেলেটেড স্পিরিট থাকে তখন পয়জনিং টাইপের প্রবলেম হয়ে যাবে আর কি সেই জন্য কি করছি আমরা যদি ধরুন ভেজিটেবল ফ্রুটস টুটস থাকে সেগুলো কি করবেন যে ধরুন যে আদবালতি জলে আপনি চার চামচ ধরুন বেকিং সোডা ফেলে দিলেন তার সঙ্গে একটু ইয়ে করবেন দু চামচ বেকিং সোডা ফেললেই হবে আদবালতি জলে দু চামচ বেকিং সোডা আর আপনি একটু ভিনিগার দিয়ে দেবেন আর তো ভিনিগার আর বেকিং সোডা ভিনিগার দু কাপ আর বেকিং সোডা দুটো টি স্পুন আর কি দিয়ে দেবেন সেইটা দিয়ে ভালো করে মিক্স করে সেটার মধ্যে ওটাকে ডুবিয়ে রাখবেন আধ ঘন্টা তারপরে ওটা তুলে নিয়ে জলে ওয়াশ করে তারপরে শুকিয়ে আপনি ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখতে পারেন এইটা হলে ফলগুলোর জন্য ভিনিগার আর বেকিং সোডাটা খুব কাজের জিনিস আর কি অনেকে আবার ফিটকিরিও ব্যবহার করে সেটাও করা যাবে কোনো অসুবিধা নেই তারপরে হচ্ছে যে মিনিমাম এই যে যে কোনো জিনিসে যদি টাচ করার মিনিমাম পিরিয়ড এটা আগেই বলেছি যে এটা দু ঘন্টা থেকে ন দিন হতে পারে সুতরাং এইটার উপরে ডিপেন্ড করা যাবে না আমি যেটা বলছি যে যে কোনো জিনিস যদি ধরুন প্যাকেটে মোড়া আছে ধরুন আপনার বিস্কুট কিংবা কোনো প্লাস্টিকের মোড়কে কিছু এসছে এসে সেইটার সারফেসের ওপরে আপনি কিন্তু স্প্রে করে দিতে পারেন আইদার লিকুইড হ্যান্ড স্যানিটাইজার না হলে আপনার ওই আমাদের যে আইসোপ্রোফাইল অ্যালকোহল যেটা সার্জিক্যাল স্পিরিড আছে সেটা স্প্রে বটলে নিয়ে স্প্রে করবেন কিন্তু সবসময় মাস্কটা পরে থাকবেন দেখবেন যে আপনার নাক দিয়ে যেন ওই ইয়েগুলোকে ওই ড্রপলেটসগুলো না ঢোকে যে যেটা আপনি স্প্রে করছেন আর কি মানে ওই স্যানিটাইজার কিংবা ওই মিথাইলেটেড স্পিরিট ওই ওই ধরনের মানে এখন তো সব জায়গাতেই কাটচুপি হচ্ছে আইসোপ্রোফাইল অ্যালকোহল বলে ওখানে তো মিথাইলেটেড স্পিরিট আছে সেগুলো যদি বেশি নাক দিয়ে ঢোকে দেখবেন যে মাথা টাথা ধরে আছে মাইগ্রেন হয়েছে পরে হয়তো এনকেপেলাইটিসের মতো প্রবলেম হতে পারে তারপরে নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হতে পারে অনেক রকমের সমস্যা হতে পারে আর সেই জন্যে ওটা একটু অ্যাভয়েড করার জন্য মাস্কটা পরে তারপরে আপনি স্প্রেটা করবেন আর না হলে আরেকটা অপশন হচ্ছে হাতে ডিসপোজেবল গ্লাস পরে সেখানে আগে আপনি লিকুইড হ্যান্ড স্যানিটাইজার কিংবা ওই আইসোপ্রোফাইল অ্যালকোহলটা ঢেলে নিলেন সেইটা দিয়ে আস্তে করে মুছে নিলেন ওইটা চার চারটে সারফেস আর কি করে একটুখানি রেখে দিলেন এবার ওটা ড্রাই হয়ে গেল তারপরে ওটাকে নিয়ে আপনি করলেন আর কি তাহলে এখানে ডিসপোজেবল গ্লাভসটা আপনার লাগবে
এটা আমি তো অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছি অলরেডি আবু সাহানি জিজ্ঞেস করেছিলেন করোনা ভ্যাকসিনের বাস্তবতা কতখানি করোনা থেকে মুক্তি দেবে আর আচ্ছা পরের প্রশ্নটা বাকি রয়ে গেছে হার্ড ইমিউনিটির তত্ত্ব ভারতীয়দের পক্ষে কতটা কার্যকরী এই বড় দেশে হার্ড ইমিউনিটি কি আদৌ সম্ভব হবে আচ্ছা ঠিক আছে এবার হার্ড ইমিউনিটিটা হচ্ছে যে যখন দ্য কালেকটিভ ইমিউনিটি প্রডিউস বাই দ্য কমিউনিটি এগেনস্ট আ পার্টিকুলার মানে অ্যান্টিজেন কিংবা একটা ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়া আর কি এই হচ্ছে ব্যাপারটা তো এখানে কি হয় হার্ড ইমিউনিটিটার জন্য মেইন মানে হাতিয়ার হচ্ছে ভ্যাকসিন আর না হলে হচ্ছে যে যখন অনেক লোক একবার ইনফেক্টেড হয়ে আবার মানে ইয়ে হয়ে আসবে আবার সেরে উঠবে তারা তখন আবার মানে অনেক দিন পর্যন্ত তাদের আর রিইনফেকশন হবে না সেই ক্ষেত্রে তারা কিন্তু মানে তাদের যে মানে পরিবারের অন্যান্য লোকদের আছে তাদেরকে প্রোটেক্ট করতে পারে আর কি এইটা হচ্ছে ব্যাপারটা তবে এই ধরুন যে একটা কমিউনিটির মধ্যে মানে একটা ভিলেজের মধ্যে ধরুন যে মোটামুটি সত্তর শতাংশ লোকের মানে আইদার ভ্যাকসিনেটেড হয়েছে না হলে তাদের আগে আগে তারা অসুস্থ হয়েছিল এখন তারা সেরে উঠেছে ঠিক আছে এখানে যে কোনো স্ট্যাটিস্টিক্যাল মানে প্যারামিটার সেভেন্টি পারসেন্টের ওপরে হলেই তবে সেটা ধরা যায় সিগনিফিকেন্ট আর কি বুঝলেন তো সুতরাং হার্ড ইমিউনিটির জন্যে আমাদের মিনিমাম যেটা মানে যত পার্সেন্ট লোকের আর কি ইনফেকশানটা হওয়া দরকার তার থেকে সেরে ওঠা দরকার সেটা হচ্ছে সেভেন্টি পার্সেন্ট না হলে ভ্যাকসিন দিলেও মানে সেভেন্টি পার্সেন্ট লোককে আমাকে ভ্যাকসিনেটেড করে রাখতে হবে যারা মানে প্রোটেক্ট করবে তারপরে তারা কি করছে এই সেভেন্টি পার্সেন্ট ভিতরের যে থার্টি পার্সেন্ট আছে তাদেরকে প্রোটেক্ট প্রোটেকশান দেবে কিন্তু সেই থার্টি পার্সেন্টের লোক যদি মাইগ্রেট করে অন্য কোথাও যায় অন্য কোনো কমিউনিটিতে যায় যেখানে ওটা রয়েছে আর কি মানে ভাইরাসটা মোর এন্ডেমিক মানে ওখানে খুব মানে এমনিতেই ওটা বেশ রয়েছে ভাইরাসটা এবং বেশ অ্যাক্টিভ আছে তাহলে কিন্তু তাদের আবার ইনফেকশান হয়ে যেতে পারে এখানে হচ্ছে যে যেখানে মোবিলিটিটা রেস্ট্রিক্টেড উইদিন দ্য কমিউনিটি সেইখানে সেই কমিউনিটিতে যদি সেভেন্টি পারসেন্ট মানুষ মানে আইদার রিকভার করে এই অসুখটা থেকে কোভিড নাইনটিন থেকে কিংবা তারা তাদেরকে ভবিষ্যতে ভ্যাকসিনেটেড করা হয় তাহলে তারা হার্ড ইমিউনিটিটা করতে পারবে কিন্তু আমি যেটা দেখেছিলাম যে ইন্ডিয়ার যা পপুলেশান এবং সেটাকে পুরোটা সবাই ইনফেক্টেড হয়ে তারপরে সেরে উঠে এই করতে গিয়ে মানে প্রচুর সময় লেগে যাবে আর কি এটা অত তাড়াতাড়ি ব্যাপার নয় মানে প্রায় এক দু বছর লেগে যাওয়ার কথা আর কি এরকম ব্যাপার তার থেকে হয়তো বেশি লাগতে পারে যা আমাকে তখন বলছিল আর কি তার মধ্যে যদি আবার নতুন স্ট্রেন কিছু এসে যায় কোভিডের যেটা আবার রিইনফেক্ট করতে পারে তাহলে আর হার্ড ইমিউনিটির কাজটা কিন্তু হলো না তখন আবার কিন্তু মানে আগের স্ট্রেনের এগেনস্টে তারা মানে রেজিস্টেন্ট ছিল কিন্তু নতুন স্ট্রেন এসে গেছে তখন আবার সে ইনফেক্টেড হতে পারে আর কি এইটা একটু মাথায় রাখতে হবে সুতরাং হার্ড ইমিউনিটিটা নিয়ে আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে চিন্তা করার কোনো মানে হয় না আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে আমি ঠিক আছি কি না আমার পরিবারের লোক ঠিক থাকছে কি না এটাই হচ্ছে মেন কনসার্ট এবং তাদের জন্য যতটা প্রিকশন নেওয়া যায় সেটা নেওয়া দরকার মানে প্রথমে হচ্ছে আমি ভাইরাসটাকে ঘরে ঢুকতেই দেবো না হলো একটা কথা এবার যদি কোনোভাবে ঘরে ঢুকে যায় তাড়াতাড়ি আমি চিকিৎসা টিকিৎসা করিয়ে ওটা থেকে রিকভার হয়ে যাব মানে এই দুটো স্ট্র্যাটেজি যদি আমি রাখি আমার মাথায় তাহলে আর আমার কোনো চিন্তা নেই আর তাহলে আর কেউ মারাও যাবে না কেউ হসপিটালেও যাবে না খুব তাড়াতাড়ি রিকভার হয়ে যাবে এবং তারপরে অনেক দিন সে ঠিকও থাকবে তখন আর অসুবিধা নেই আর এটা হচ্ছে এখনই যদি করোনা পজিটিভ হয় তো কি করণীয় তো এখানে আমি বলেই রাখছি যে এমনিতে ওই যে কোনো ডাক্তার ধরুন যে আপনার যখনই পজিটিভ থাকবে আর কি তো আপনাকে ওই কোভিড হেল্প লাইন থেকে ফোন করবে যে আপনি হসপিটালাইজ হতে চান না ঘরে ইয়ে করবেন তো আপনি চেষ্টা করবেন যে ঘরেই ম্যানেজ করা আর কি কেননা এখানে মানে ছোটোখাটো কেসের জন্য হসপিটালে যাওয়ার কোনো দরকার নেই আর হসপিটালে এখন বেডও পাওয়া যাচ্ছে না মানে সেই সেই বেডগুলো আমরা সিরিয়াস কেসের জন্য রিজার্ভ করে দেওয়াই ভালো আর কি যদি আপনার বেশি কিছু অসুবিধা না হয় বিশেষ করে রেসপিরেটারি যদি কোনো প্রবলেম না থাকে আমার মনে হয় যে কিছু দরকার নেই আপনি বাড়িতেই ম্যানেজ করে দিতে পারেন তো এখানে আমি তো আছি প্লাস আবার আমার অনেক কলিগ টলিস আছে ইভেন আপনি একটু ইন্টারনেট ঘাটলে আরও ডাক্তার পেয়ে যাবেন যারা মানে বাড়িতেই মানে হোম আইসোলেশনেই অনেক কেস ম্যানেজ করছে ইভেন কোভিড হেল্প লাইনে বললেও আপনাকে ওদের ডাক্তার আর কি ঘরে মনিটার করে আপনাকে ইয়ে করবে আর কি মানে ঘরেই ম্যানেজ করার চেষ্টা করবে যদি আপনার রেসপিরেটারি প্রবলেম না থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি চেষ্টা করবেন যে ঘরেই থাকার আর কি কোনো প্যানিক করা দরকার নেই আচ্ছা এইবারে আচ্ছা কেউ যদি বাইরে 
বেরোলে সারাক্ষণ এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক পরেন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং রাখেন স্যানিটাইজার ফলো করেন তাহলে কি হানড্রেড পার্সেন্ট সেফ এখানে আমি বলে রাখি যে স্ট্যাটিস্টিক্সে কোনো জিনিসই হানড্রেড পার্সেন্ট কিংবা জিরো পার্সেন্ট হয় না দ্যাট ইজ নট প্রবাবিলিটি প্রবাবিলিটিতে কখনোই হানড্রেড পার্সেন্ট কেউ বলতে পারবে না যে এটা হবেই না আর কখনও কেউ বলতে পারবে না যে এটা হবেই আর কি এরকম একটা ব্যাপার তো এই ক্ষেত্রে আমাদের সব জায়গাতেই একটা মানে দেয়ার ইজ আ ফেয়ার চান্স অফ মানে একটু চান্স আমাদের থাকবেই আর কি যেটা আমাদের কন্ট্রোলে নেই আপনি সব কিছুই প্র্যাকটিস করুন কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখবেন যে কোনো না কোনোভাবে হয়তো ইনফেকশানটা ঢুকে যাবে কারণ ইনফেকশানটা মাল্টিপল সোর্স থেকে আসতে পারে মাল্টিপল টাইমে আসতে পারে মাল্টিপল লোকের থ্রু দিয়ে আসতে পারে ঠিক আছে তো এটা সবসময় ওরমভাবে হবে না আমি বলছি তো তবুও আমরা গোলকিপারের মতো মানে সজাগ থাকার চেষ্টা করব যতক্ষণ পারা যায় যতগুলো আমাদের আইডিয়া আছে তবে এন নাইনটি ফাইভ মাস্কটাও বেশিক্ষণ পড়া যায় না ওটাতে দেখবেন যে সাফোকেশন হবে মানে সামওয়ার ডাউন দ্য লাইন ইউ হ্যাভ টু রিমুভ ইট অ্যান্ড ব্রিথ ফ্রেশ এয়ার অলসো তো এটাও একটা ব্যাপার আছে সেই জন্যে মানে বাইরে বেশিক্ষণ না থাকাই ভালো দরকারের থেকে বেশি বাইরে যাবেন না এবং যদি আপনার নিজস্ব বিজনেস থাকে কিছু থাকে সেটা বাড়ি থেকেই হ্যান্ডেল করুন আর অফিস হলেও পরে অফিসে বসের সঙ্গে কথা বলে নিন যাতে সপ্তাহে একদিন গেলে যদি হয়ে যায় মানে সবাই যদি রোটেশনে যায় একদিন গেলেই হয়ে গেল বাকিটা টাইম ঘরে বসে কাজ করা তাহলে কিন্তু অনেকটা প্রোটেকশন থাকবে আর কি মানে সবাই একসঙ্গে অসুস্থ হবে না আর কি হচ্ছে অফিসে যে কোনো একজন অসুস্থ হলেই বাকি লোকদেরও হওয়ার চান্সটা খুব বেশি কারণ এখনকার দিনে অফিস হচ্ছে আপনার ক্লোজ স্পেস যেখানে ধরুন যে সেন্ট্রাল এসি থাকে এবার এসির ভেন্ট দিয়ে ওটা কিন্তু চারিদিকে ছড়াতে পারে এই হচ্ছে ব্যাপার সুতরাং একজনের হলে পরে অনেকজনেরই হওয়ার চান্স বেশি আছে সেই জন্য অফিসটা অ্যাটলিস্ট অ্যাভয়েড করাটা খুব দরকার আর কি অফিস তারপরে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট এইসব জিনিসগুলো এখন দরকারই নেই সেই জন্য যতটা পারা যায় এখন থেকে মানে এটা একটা লার্নিং থিং যে উই গো অনলাইন অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল মানে টিচিংয়ের দিক দিয়েও তারপর ধরুন অনলাইন আর্নিংয়ের দিক দিয়েও অনলাইন ওয়ার্কের দিক দিয়েও যতটা পারা যায় আর কি যেমনি ধরুন আমরা আজকে যে ইন্টারাক্ট করছি এটা অনলাইনের দিক দিয়ে করছি এইটাই হচ্ছে বেস্ট জিনিস আর কি যাতে আপনি ঘরে রিল্যাক্স হয়ে আপনার যা প্রশ্ন আছে আপনি করছেন আমি শুনছি তারপর উত্তর দিচ্ছি পরে হয়তো আমরা আবার জুম কিংবা ধরুন মাইক্রোসফট ইয়ে যেটা আছে মাইক্রোসফট টিমস এগুলো আমরা ইউজ করতে পারি কিংবা গুগল প্ল্যাটফর্ম সেখানে ধরুন যে আপনি একদম সরাসরি আমার সঙ্গে ইন্টারাক্ট করবেন এখন যেমনি আমি আপনাদের কথা শুনতে পাচ্ছি না খালি এটা পড়তে পারছি তখন কি হবে যে বোথ ওয়ে মানে একটা ইন্টারাকশান হলে মনে হবে যে আপনারাও আমার সঙ্গে আছেন আর তাতে আরও বেশি এনকারেজ হবে আর কি মানে সবাই বলতে পারবেন সবার কথা আমি শুনতে পারবো সবাই নিজের আইডিয়া শেয়ার করতে পারবেন ভবিষ্যতে আমরা সেরকম একটা প্ল্যাটফর্ম চেষ্টা করব আর কি করা ঠিক আছে তো তো এখন এই অনলাইনের জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং অনলাইনে যতটা পারবেন পেমেন্ট করবেন অনলাইনে এখন শপিং করুন বেশিরভাগটাই আপনি চেষ্টা করবেন যে ফিজিক্যালি যাতে বাজারে না যেতে হয় আর কি এটা যতটা পারা যায় আর কি এখন দেখুন তাহলে এটা যদি একটা পার্ট অফ লাইফ হয়ে যে আপনি দেখবেন যে রিস্কটা এমনি কমে গেছে আর কি মানে অত সহজে আপনার অসুস্থতা এরকম হবে না আর কি এই হলো ব্যাপার তারপরে হচ্ছে কিছু মানুষ কাপড়ের বা এটা কি হয়েছে আচ্ছা মাস্ক আচ্ছা সেটা কি সেটা আচ্ছা কাপড়ের মাস্কটা এটা অ্যাকচুয়ালি ডাব্লিউএইচওর গাইডলাইন বলছে যে সাধারণ মানুষ কাপড়ের মাস্ক ইউজ করতে পারে মানে সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে যে একটা ভিতরে যদি আমার মনে হয় যে একটা টিস্যু পেপারের লেয়ার দিয়ে দেওয়া যায় সেটা আরও বেটার হবে তবে আমি যেটা ভাবছি যে যদি সব যদি তারা যদি ওটা ফিজিবল হয় তাহলে সার্জিক্যাল মাস্কটা যেটা থ্রি প্লাই মাস্ক ইউজ অ্যান্ড থ্রো হয় সেটা পরে যাওয়াটাই ভালো মানে যারা যারা সেটা অ্যাফোর্ড করতে পারবেন তাহলে এক একসঙ্গে ধরুন হান্ড্রেডটার একটা বক্স কিনে নিলে অনেকটা প্রাইস কম থাকে তারপরে আপনি সেটা এবারে রোজ যখন বেরোচ্ছেন একটা করে ইউজ করছেন কারণ সেটা অ্যাকচুয়ালি প্রপারভাবে মানে ডিজাইন করা যে মুখটা এতখানি আপনার পুরো মানে নাকের এইখান থেকে পুরো এরকম হয়ে এতখানি ঢাকা থাকবে আর কি সেটা একটা সেফ ব্যাপার কারণ ওটা তো আমরা ক্লিনিক্সে ইউজ করি ওয়ার্ডে ইউজ করা হয় সেই জন্য ওটা মানে ডিজাইনটা ওরমভাবেই করা আছে আর কি আর এমনি কাপড়ের মাছগুলো অনেক সময় পুরো জিনিসটা কভার করে না আর বেশি ওটা পোরাস হয়ে গেলে মানে যদি ওটার মধ্যে বেশি বড় ছিদ্র থাকে তখন আর সেটা প্রোটেক্টও করতে পারবে না সেরমভাবে সেই জন্য আমি বলছি যে থ্রি প্লাই মাস্ক যেটা সার্জিক্যাল মাস্ক করবেন সেটার ভিতরে একটা কিচেন টিস্যু রেখে দিতে পারেন আর এমনি কাপড়ের মাস্ক করলেও ভিতরে একটা কিচেন টিস্যু ফর আ সেকেন্ড লেয়ার অফ প্রোটেকশান ওটা একটা করে করে রাখবেন তাহলে অনেক সুবিধা
তো এইখানে কি দাঁড়াচ্ছে যে কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন যেটা আমি বলেছি যে হানড্রেড পার্সেন্ট কোনোটাই সেফ নয় কোনো না কোনোভাবে মানে ইনফেকশানটা হতেই পারে আর কি আমি অনেক পেশেন্ট পেয়েছি যে সব কিছু প্রিকশান নিয়েও কিন্তু পজিটিভ হয়ে বসে আছে এবার সেইটা হয়তো বাইরে থেকে যা জিনিসপত্র হচ্ছে সেগুলো সারফেস থেকে হয়তো ঢুকেছে নালে টাকা পয়সা থেকে ঢুকেছে যেগুলো তো আমরা অনেক সময় স্যানিটাইজ করি না টাকা পয়সা তো আমি কাউকে স্যানিটাইজ করতে দেখছি না তো সেটা হচ্ছে ব্যাপার আর এমনিতে ধরুন যে বাইরে থেকে এই ধরুন যে সবজি টবজি আসছে বিস্কুট টিস্কুট আসছে কিংবা কোনো খাবার জিনিস টিনিস আসছে সেইগুলো সারফেস দিয়ে আসছে তো এখন আরেকটা অ্যাডভাইস হচ্ছে যে অনলাইনে খাবার টাবার অ্যাকচুয়ালি না ইয়ে করাই ভালো অর্ডার ফর্ডার এখন না করাই ভালো মানে মিনিমাইজ দ্য চান্স অফ ইনভাইটিং কোভিড ইনসাইড ইয়ার হাউস এখন বাড়িতে রান্না করুন আর বেশিরভাগটা ভেজিটেরিয়ান ফুড আর তার সঙ্গে একটা করে ডিম খান আর দুধ কিংবা দই খাবেন দেখবেন যে খুব ভালো আছেন আর ওই লেবু শরবত টরবত এগুলো খেতে থাকুন আর ফ্রুট জুস করলে বাড়িতেই ফলের জুসটা বানাবেন আর কি ওই টেট্রা প্যাকেট জিনিসগুলো আনাবেন না মানে যেগুলো আর কি আমাদের শপিং মলে পাওয়া যায় আর কি কারণ ওগুলোতে অনেক পেস্টিসাইড থাকে প্রিজারভেটিভ থাকে ওগুলো অ্যাকচুয়ালি কোনো হেল্পফুল নয় আর কি আননেসেসারি ওগুলো কেনা আর সেগুলো ছেড়ে দিয়ে ডাইরেক্ট ফ্রুটস যদি পাওয়া যায় সেটা অনেক বেটার হবে আর আর ফ্রুটসের মধ্যে আপনার দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট এক হচ্ছে কলা আর একটা হচ্ছে বেদানা তো এই কলাটা খেলে পরে অনেক শরীরটা ভালো থাকে অনেক কিছুতে এটা সাহায্য করে ইভেন কনস্টিপেশনও হবে না আর বেদানাটা হচ্ছে রক্তের ব্যাপারে সব কিছু জিনিস বেদানাটা ডিল করে তো একটা কলা একটা বেদানা যদি থাকে দিনে তাহলে অনেক কাজ দেবে এবং এটা আপনি সকালেই খেয়ে নেবেন মানে ধরুন যে ব্রেকফাস্টের এক ঘন্টা আগে কিংবা ব্রেকফাস্টের দু ঘন্টা পরে কিংবা লাঞ্চের দু ঘন্টা পরে মানে কখনো খাবারের সঙ্গে সঙ্গে ফল খাবেন না ঠিক আছে তো ওটা খালি পেটে দরকার তাহলে হজমটা ভালো হবে আর কি এইটা হচ্ছে ব্যাপার তারপরে হচ্ছে নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ ইট সেফ টু ইউজ মাস্ক উইথ রেসপিরেটার এন নাইনটি ফাইভ মাস্কটাতে অ্যাকচুয়ালি রেসপিরেটার আছে তো সেইটা এমনি অন্য মাস্কে তো থাকবে না এবারে এইটা রেসপিরেটারের সঙ্গে থাকা ঠিকই আছে এবং ওটা কি করে যে আমাদের ওই নাইনটি ফাইভ ইয়ের ওই ডাইমেনশানের যে পার্টিকল পার্টিকুলার ম্যাটারটা সেটাকে ওটা ফিল্টার করতে পারে আর কি সক্ষম করে তো এটা যদি পাওয়া যায় ভালো তবে আমি যেটা দেখেছি যে ওই মাস্ক বেশিক্ষণ পড়ে থাকা যায় না সাফোকেশন হবেই আর কি তার থেকে বরঞ্চ সার্জিক্যাল মাস্কটা অনেক বেটার এটা সারাদিন পড়ে থাকা যায় এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক কিন্তু আপনি দেখবেন যে পাঁচ ছ ঘন্টা পড়ার পরেই একটা মাথা টাথা ধরে আসছে নাক বন্ধ হয়ে আসছে একটা কি মানে মাইগ্রেনের মতো একটা জিনিস সেট ইন করতে পারে আর কি বিকজ সাফোকেশন হবেই আর কি এটা হচ্ছে ব্যাপার তো আপনাদের জন্য আমি বলবো যে সাধারণ লোকের এন নাইনটি ফাইভ মাস্কের কোনো দরকার লাগবে না আর নেক্সট হচ্ছে হ্যান্ড ওয়াশ ও হ্যাঁ আরেকটা জিনিস হচ্ছে এন নাইনটি ফাইভের আরেকটা প্রবলেম আছে এটা কিন্তু ওয়াশেবল নয় এটা হচ্ছে যে খালি সানলাইটে এটাকে শোকানো যাবে মানে সানলাইটে এক্সপোজ করে রাখলে ধরুন যে এটা পুরো একটা দিন এক্সপোজ করে রাখলে হয়তো স্যানিটাইজ হবে সেই জন্য আমাদের যারা ধরুন আমরা হেলথ সেক্টরে আছি আমরা কি করি যে পাঁচটা একসঙ্গে এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক কিনলাম এবারে মানে মানডে টিউসডে ওয়েডনেসডে থার্সডে এরকম করে লেখা আছে এবার যেটা মানডেতে ইউজ করা হলো সেটা এবারে রোদে দেওয়া থাকছে তিন দিন রোদে দেওয়া থাকলো তারপর চার দিনের দিন কিংবা পাঁচ দিনের দিন আবার ইউজ করা হবে এরকম একটা ব্যাপার মানে তাও আবার কি একটা এন নাইনটি ফাইভ মাস্কে তিনবারই খালি রিউজ করা যায় রোদে শুকিয়ে শুকিয়ে ঠিক আছে রোদে এক্সপোজ করলে আল্ট্রাভায়োলেট রেজে ওটা স্যানিটাইজ হয় আর কি স্টেরিলাইজ হবে আর কোনোভাবে ওটা করা যাবে না মানে আমরা ডোমেস্টিক লেভেলে আর কোনোভাবে করতে পারবো না সাবান জল টাবান জল দিয়ে ধুতে যাবেন না রেসপিরেটারটা খারাপ হয়ে যাবে আর কি এই হচ্ছে ব্যাপারটা তো এন নাইনটি ফাইভ হলে ওটা অ্যাকচুয়ালি ইউজ অ্যান্ড থ্রো আর না হলে রোদে রেখে একদিন পুরো শোকাতে হবে বেটার হয় কি তিন দিন পুরো রোদে রেখে দেওয়া কড়া রোদে আর কি তারপরে ওটাকে আবার ফোর্থ ডেতে ইউজ করার জন্য এবং সেভাবে তিনবার খালি ইউজ করা যাবে তারপরে ফেলে দিতে হবে তবে এখন অতটা প্যানিক করার কিছু নেই যেহেতু আমাদের কাছে মেডিকেল ম্যানেজমেন্টটা আছে মানে উই ক্যান কিওর কোভিড নাইনটিন থিং সুতরাং অতটা প্যানিক করার কিছু নেই মানে অত কিছু করেও যদি পজিটিভ হয়ে যান তখন তো আর দুঃখের শেষ থাকবেন এবং হবেই আপনি দেখবেন যে কোনো না কোনো সময় আমাদের একটু কিছু গাফিলতি থাকবে কিছু না কিছু জিনিসে আমাদের একটু ল্যাক্সিং থাকবে সেখান দিয়ে কোভিডটা আসবে আসতে বাধ্য এবার এবারে কি হচ্ছে যে আমাদের যখন মেডিকেল ম্যানেজমেন্টটা আছে ইভেন ভ্যাকসিন নাই থাক আমরা তো মেডিকেলি ট্রিট করে কিওর করে ফেলতে পারছি সেটা তো একটা বিরাট ব্যাপার আপনি দেখুন যে এত লোক যখন কিওর হয়ে যায় 
যাচ্ছে আশি শতাংশ এইটি টু এইটি ফাইভ পার্সেন্ট লোক এখন কিওর হয়ে যাচ্ছে এবার দেখবেন যে এই আমাদের এখন বোধ হয় সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টে মানে হোল ইন্ডিয়ায় বোধ হয় রিকভারি রেট এসে গেছে সুতরাং এটা তো আরও ইম্প্রুভ হচ্ছে তার মানে ওষুধগুলো কাজ করছে আমরা যেগুলো এখনও মানে ল্যাবে ট্যাবে যেগুলো মানে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ট্রায়াল চলছে সেসব দিয়ে আমরা যা এভিডেন্স পেয়েছি যা দিয়ে ম্যানেজ করছি তাতে তো কাজ হচ্ছে সুতরাং এমনি কোনো অসুবিধা নেই খালি হচ্ছে যে প্রোটেকশানটা সবসময় থাক তাহলে আমরা সবাই একসঙ্গে অসুস্থ হবো না এইটা হচ্ছে মেন ব্যাপার আচ্ছা হোয়াট ডু আই ডু ইফ আই গেট আ র্যাশ অর আদার রিয়াকশন টু হ্যান্ড স্যানিটাইজার তো হ্যান্ড স্যানিটাইজারটা অ্যাকচুয়ালি এখন ওই বিদেশে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ এবং ইউএসএতে অ্যাকচুয়ালি অনেক হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যান করে দিয়েছে দেখা গেছে ওখানে মিথাইলেটেড স্পিরিট আছে মানে মিথাইল অ্যালকোহল আছে যেটা টক্সিক ফর স্কিন অ্যান্ড আওয়ার বডি ঠিক আছে সেই জন্যে এখন ওই যেটাতে ধরুন যে যেগুলোতেই আর কি বেশি ইয়ে পার্সেন্টেজ অফ অ্যালকোহল থাকছিল নাইনটি পার্সেন্ট এরকম সেগুলোতেই প্রবলেম হচ্ছিল তো সেভেন্টি সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট অ্যালকোহলে সেগুলোতে হয়তো অতটা কাটচুপি হচ্ছে না আর কি সেই জন্য এমনি অসুবিধা নেই এবারে যদি র্যাশ হয় তাহলে কি হচ্ছে যে কোনো স্কিন র্যাশ হলে ইউ টু চেঞ্জ দ্য প্রোডাক্ট আর আমি যেটা বলি যে অ্যাকচুয়ালি মানে যদি মনে হয় যে আমাকে অনেক কিছু করতে হবে ধরুন ঘরের কাজ করছেন কিংবা বাইরে থেকে জিনিস এসছে সেগুলোকে স্টেরিলাইজ করতে হবে অনেক বড় কাজ তাহলে ডিসপোজেবল গ্লাভসটা কিনে নিন ঠিক আছে একবার একটু হ্যান্ড স্যানিটাইজ করে গ্লাভসটা পরে নিলেন এইবারে বাকি টাইমে আপনি ওই গ্লাভসের ওপরে আপনার আইসোলেটেড ইয়ে আইসোপ্রোফাইল অ্যালকোহলটা ফেলবেন সার্জিক্যাল স্পিরিটটা কিংবা লিকুইড হ্যান্ড স্যানিটাইজার ফেলে সেইটা এবার বাকি সারফেসের ওপরে মাখাবেন তাহলে কি হচ্ছে ডাইরেক্ট আপনার হাতে লাগছে না স্যানিটাইজারটা বারবার ওটা খালি একবারই লেগেছে তো এই একটা আইডিয়া আপনি করতে পারেন যাতে স্যানিটাইজারটা বেশিরভাগ হাতে না লাগে আর কি কিন্তু যদি দেখেন যে র্যাশ ট্যাশ হচ্ছে তাহলে একটু ডাক্তারকে দেখিয়ে নেবেন কিছু মেডিকেশন দরকার আছে আর তারপরে আপনি বেশিরভাগটা ওই সোপ অ্যান্ড ওয়াটারই ইউজ করবেন আর কি তাহলে স্যানিটাইজারটা আপনার সুইটেবল হচ্ছে না ওটাকে ছেড়ে দেবেন আর এমনিতে আমি অ্যাকচুয়ালি আমার ইউটিউব চ্যানেলটা শেয়ার করব সেখানে একটা ভিডিও আছে যেটাতে আপনি ঘরে আর কি হোম স্যানিটাই ঘরের মধ্যে আপনি স্যানিটাইজার বানাতে পারেন এবং সেখানে কিছু মানে এসেন্সিয়াল অয়েলস অ্যাড করে ওটা অর্গ্যানিক ওয়েতে আপনি বানাতে পারেন যেটাতে মানে অতটা করসিভ হবে না আর কি যেখানে টি ট্রি অয়েল দিতে পারেন তারপরে আপনার নিম অয়েল দিতে পারেন এইসব দিয়ে ওটা অনেক বেটার থাকবে গ্লিসারিন অ্যাড করতে পারেন অ্যালোভেরা জেল অ্যাড করতে পারেন তাহলে সফট থাকবে এরকম রিয়াকশান টিয়াকশান বেশি কিছু হবে না এইটা একটা করা যেতে পারে আর কি তারপরে হচ্ছে আ পার্সেন হ্যাভিং সিওপিডি আচ্ছা ওকে রোটা ক্যাপ টু হান্ড্রেড ইজ ইউজিং মাস্ক ইজ ইট রিলস এ ব্রিদিং আচ্ছা ট্রাভেল হাউ টু কমব্যাক দিস সিচুয়েশান এখানে অ্যাকচুয়ালি ইয়েতে এটা যদি উনি যদি ঘরে থাকেন তাহলে পরে ঘরে কিংবা ইয়েতে থাকলে মানে হসপিটালে থাকলে ওইটা এন নাইনটি এন নাইনটি ফাইভ মাস্কই ওনাকে পড়তে হবে আর কি কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে যদি ও মানে কোভিড টোভিড না থাকে তাহলে কিন্তু দরকার নেই আর কি যদি ওই মানে বাড়িতে কারো কোভিড না কোভিড হচ্ছে না তাহলে তার অতটা দরকার নেই সেখানে সার্জিক্যাল মাস্কটা পড়লেও হবে তা তবে একটা মাস্ক তার পরে থাকা দরকার কেননা যদি অন টপ অফ ইট আবার একটা কিছু কোভিডটা এসে যায় মানে অলরেডি তো একটা ইনফেকশান আছে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান ভিতরে আছে তার উপরে আবার কোভিডটা এসে গেলে আরও বেশি ভালনারেবেল ব্যাপার হবে মানে এটা আপনাকে মনে করতে হবে যে আমার ডিফেন্সটা তো লিমিটেড এবার ধরুন ইন্ডিয়ান আর্মি ঠিক আছে এবার এক সাইড থেকে চায়না অ্যাটাক করেছে আমি লাডাখে গিয়ে লড়ছি ওখানে আবার এদিক দিয়ে পাকিস্তান অ্যাটাক করলো সেদিকে আমি আবার কিছু ফোর্স পাঠালাম এবার যদি বাংলাদেশ থেকেও অ্যাটাক হয় তখন আমি কত দিকে কত ফোর্স পাঠাবো সে তো আমার একটা ফোর্স তো আর অত দিকে ছড়িয়ে গেলে তো ভালো করে লড়তে পারবে না তাই না কোনো না কোনো দিকে ল্যাকিউ না হবে সেদিক দিয়ে আবার শত্রু ঢুকে যাবে এটা হচ্ছে সেম ব্যাপার আর মানে একটা ইনফেকশান থাকলে কোভিড হওয়ার চান্স খুব বেশি এবং কোভিড থাকলে আবার ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান চান্স হওয়ারও খুব বেশি আর কি সেই জন্যে ওটাকে আমাদের যতটা পারা যায় রেস্ট্রিক্ট করে রাখতে হবে আর কি প্রোটেকশানটা নিতেই হবে তবে যদি রেসপিরেটরি বেশি প্রবলেম হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করি যে যখন ইয়েটা দিয়ে হচ্ছে না ইনহেলারটা দিয়ে পুরোটা ম্যানেজ করা যাচ্ছে না ইনহেলার ম্যাক্সিমাম তিনবার অব্দি আমরা দেখি তারপরে হচ্ছে যে আমরা নেবুলাইজারে চলে যাই আর কি নেবুলাইজারটা নিয়ে তারপর যদি দিনে একবার নিলে হয় কিংবা দুবার নিলে হয় তাহলে অনেকটা ঠিক থাকে আর কি আর সেটা দিয়েও যখন হচ্ছে না তখন থার্ড লেভেলে অক্সিজেনটা চলে আসছে আর কি এই হচ্ছে ব্যাপারটা তবে ওই সব লেভেলে যাওয়া মানে নেবুলাইজার আর অক্সিজেন লেভেলে যাওয়
তারপরে কোশ্চেন হচ্ছে এই ভাইরাস কি সাধারণ জীবনে থাকবে হ্যাঁ এটা যদি অ্যাকচুয়ালি যেটা প্রেডিক্ট করা যাচ্ছে যে যেমনি আমাদের ওই কমন ফ্লু ইনফ্লুয়েঞ্জা এগুলো যেমনি আমাদের সঙ্গে রয়ে গেছে এই ভাইরাসটা তো হয়তো সেরকম থাকবে কারণ এটা খুব তাড়াতাড়ি মানে মাল্টিপ্লাই করছে আর কি আর এবং সেটা মিউটেট করছে মিউটেট করে বিভিন্ন ফর্ম এসে যাওয়াতে এটার সঙ্গে ভ্যাকসিন খুব একটা কার্যকরী হবে বলে এখনও কেউ ভাবছে না আর কি তো এখন দেখা যাক যে কি দাঁড়ায় যদি ভ্যাকসিন না থাকে তাহলে পরে ওটা এমনিতেই থাকবে আর কি আর ভ্যাকসিনটা যদি আমাদের পাওয়ারফুল কিছু এসে যায় সেটা হয়তো তাহলে নেক্সট টেন ইয়ার্সের মধ্যে আমরা আবার ইরাডিকেট করে ফেলতে পারবো আর কি তবে এখনো মানে আমাদের যা লাইফ স্প্যান আছে আমরা অনেক দিন ধরে ভাইরাসটাকে নিয়েই থাকবো আর কি আচ্ছা আর এদিকে কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে আচ্ছা একটা লাস্ট কোয়েশ্চেন আছে এটাকে সে অ্যাড্রেস করে নিচ্ছি ওয়ান অফ দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স ইস কোভিড পজিটিভ অ্যান্ড ইউজিং কমন টয়লেট হোয়াট শুড বি দ্য প্রিকশনস ফর দ্য আদার মেম্বার্স তো এই ক্ষেত্রে কি করতে হবে যদি আর টয়লেট না থাকে তাহলে এই ইয়েকে তাহলে আমাদের কি করতে হবে যে একটা ওই স্প্রে বটলে আইদার লিকুইড হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখতে হবে নাহলে ওই সার্জিক্যাল স্প্রে যেটা আইসোপ্রোফাইল অ্যালকোহল সেটা রাখতে হবে এবং যে কোভিড পজিটিভ আছে তাকে বলতে হবে তুমি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে টয়লেটটায় যাবে তুমি ওই রাস্তাটায় স্প্রে করতে করতে যাবে সেটার উপর দিয়ে হেঁটে যাবে এবং চটি টপ পড়ে যাবে আর কি আর হচ্ছে যে বাথরুমে গিয়েও আর কি ওটা ইউজ করার আগে একবার একটু স্প্রে করে নেবে চারিদিকটা তারপরে ইউজ করার পরেও বেরোবার সময় আবার বাথরুমটায় ওটা স্প্রে করে দেবে মানে লিকুইড হ্যান্ড স্যানিটাইজার কিংবা আইসোপ্রোফাইল অ্যালকোহল যেটা সার্জিক্যাল স্পিরিট বলে আর এই এই প্রোটোকলটা বাড়ির অন্য মেম্বারদেরও রাখতে হবে তাদেরও একটা কিছু স্প্রে বটলে স্পিরিট কিংবা ইয়েটা রেখে দিতে হবে মানে লিকুইড হ্যান্ড স্যানিটাইজার ওরাও যখন যাবে আর কি বাথরুমটায় ওই জায়গাটা একটু বাথরুমের বাইরেটাও একটু স্প্রে করে নেবে তারপর বাথরুমের ভিতরটাও ইউজ করার আগে একবার স্প্রে হবে তারপর ইউজ করবে আবার স্প্রে করবে আর কি তাহলে অনেকটা কমিয়ে রাখা যাবে ব্যাপারটা আর কি মানে কন্টামিনেশন হওয়া কিংবা ইয়ে হওয়ার চান্সটা খুব কম থাকবে আর কি আচ্ছা এখানে একটা কোয়েশ্চেন বলে মিস হয়ে গেছে হ্যাঁ ইজ দেয়ার এনি আদার চান্স থাকে তো সেই ক্ষেত্রে ওটা ঠিকই আছে যদি না হার্টের কোনো প্রবলেম হয় আর কি তবে ইসিজিটা একটা দরকার এখানে ডিসিশন নেওয়ার জন্য আর পালস অক্সিমিটার তো যখন নাইনটি সেভেন আছে সেটা কোনো অসুবিধা নয় তা যদি কোনো প্রবলেম না থাকে নো ব্রিদিং ইস্যু নাথিং তাহলে এখানে কিছু করতে হবে এটা জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ পলিসি আর কি এখানে কিছু করার দরকার নেই এটা ঘরে ম্যানেজ করা যাবে কেসটা আচ্ছা ইজ দেয়ার এনি চান্স টু বি অ্যাটাক বাই অ্যানাদার ডিজিজ আফটার রিকভারিং ফ্রম কোভিড নাইনটিন এটা হচ্ছে ইয়েস কেননা কোভিড নাইনটিনের পরে যেটা অ্যান্টিবডি টডি থাকবে এটা বেশিরভাগই হচ্ছে কোভিড নাইনটিনটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য পরে কিন্তু এমনি ইনফ্লুয়েঞ্জাও হতে পারে প্লাস আবার আমাদের এমনি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশানও হতে পারে স্টেপটোকাল স্টাফাইলোভাল ইনফেকশান যেগুলো নর্মাল ফ্যারিনজাইটিস রাইনাইটিস এইসব হয় টনসিলাইটিস এগুলো হতেই পারে আর কি মানে ওগুলোর সঙ্গে এটার কোনো যোগ নেই আর কি এখানে ক্রস ইমিউনিটিটা সেরমভাবে কাজ করে না আর আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে আ পার্সন হ্যাজ হ্যাজ বিন রিকভার্ড ফ্রম কোভিড নাইনটিন হোয়াট শুড বি হিজ ফুড হ্যাবিটস অ্যান্ড লাইফস্টাইল এখানে লাইফস্টাইলটা তো আমি যা অ্যাডভাইস দিলাম যে কোভিড প্রোটেকশনের জন্য আমরা যে লাইফস্টাইলটা এখন অ্যাডাপ্ট করছি এটা যেন নেক্সট পার্ট অফ আওয়ার লাইফ মানে আমরা যতদিন বেঁচে থাকবো আমরা যেন ফলো করি আর কি ঠিক আছে কেননা এটাতে কী হবে ভবিষ্যতে আরও কিছু আসতে পারে আমি যেটা বুঝতে পারছি যে কোভিডটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের যেটা ধারণা যে এটা একটা আর্টিফিশিয়ালি ক্রিয়েটেড জিনিস এটা একটা বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারই ধরে নেওয়া যায় এবং সেই ক্ষেত্রে একটা কান্ট্রি যখন এরকম বার করেছে আরও কান্ট্রি ভবিষ্যতে বেরোবে আরও আসতে থাকবে এটা তো আর শেষ হবে না এখন কিছু না কিছু আসতেই থাকবে আর কি সেই জন্য আমাদের যখন আমরা হেলদি একটা লাইফস্টাইল অ্যাডাপ্ট করে নিচ্ছি এবং খাওয়া দাওয়া ভালো করছি সব কিছু করছি তো সেটাকে বাকি ফলো করাই খুব ভালো আর কি ইভেন আমি দেখেছি যে কোভিডটা এসে একটা খুব ভালো কাজ করেছে যে বেশিরভাগই আমরা এখন ঘরে রয়েছি ঘরের লোকদের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করছি তাদের সঙ্গে আছি এবং ঘরের খাবার খাচ্ছি এতে আপনি দেখবেন যে অনেকেরই আমি দেখছি যে অ্যাংজাইটি কমে গেছে তারপরে আপনার স্ট্রেস কমে গেছে ঘুম টুম ভালো হচ্ছে তারপরে হজমটা ভালো হচ্ছে অ্যাসিডিটি প্রবলেম কমে গেছে প্রচুর এরকম হেল্প হয়েছে আর কি ইভেন আমার ক্ষেত্রে আমি দেখছি যে আগে আমার যেরকম 
ধরুন যে গ্যাস্ট্রোসেফেগিয়াল রিফ্লাক্স টাইপের হতো আর কি মুখে অ্যাসিড ট্যাসিড চলে আসতো খুব খারাপ অবস্থা ছিল আর কি চারিদিকে দৌড়ে দৌড়ে বেড়াতে হতো এতগুলো ক্লিনিক অ্যাটেন্ড করা তো এখন দেখছি লাস্ট কোভিডটা আসার পর থেকে মার্চের মাঝে মাঝে থেকে আজ অবধি আমি বাড়িতেই আছি আমি কোথাও যাইনি কিচ্ছু করিনি খালি এই টেলিমেডিসিন কনসালটেশন তো এবারে কি হচ্ছে যে আই হ্যাভ মাই ওন রিল্যাক্স টাইম আই ক্যান ইন্টারাক্ট উইথ পিপল অ্যাট ইজ কোনো অসুবিধা নেই এখানে সময়ও দিতে পারছি ভালো করে দেখতে পাচ্ছি বুঝতে পারছি ট্রিট করতে পারছি তাতে কি হলো যে মেন্টাল পিসটা আছে এখন আমার মানে কোভিডটা আসার পর থেকে আমার নিজের একটা ওষুধ পর্যন্ত নিতে হয়নি এখনো পর্যন্ত এটা যখন আমার ক্ষেত্রে হয়েছে বাকি আরো অনেকেরই হচ্ছে আর আমি দেখছিও তাই যে অনেকের যাদের ক্রনিক প্রবলেম ছিল অ্যাসিডিটি রিলেটেড প্রবলেম অ্যাংজাইটি রিলেটেড ওটা অনেক কমে গেছে মানে এই দিক দিয়ে খুব ভালো হয়েছে আর হচ্ছে আমাদের লাইফটা খুব সিম্পল হয়ে গেছে আগে যেমনি অনর্থক আমরা এখানে যাচ্ছি ওখানে যাচ্ছি করে পয়সা নষ্ট করছি তারপর এটা কিনছি সেটা কিনছি এসব কমে গেছে এখন তারপর খাবার দাবারও এখন ঘরের খাবারই বেশি হচ্ছে বাইরে থেকে অর্ডার করা এসব হচ্ছে না তো অনেক কিছু জিনিস কিন্তু ভালো জিনিস শিখিয়েছে যেটা আমাদের মানে মনে রাখা দরকার এবং এটাকে এবারে লাইফটা যখন ঠিক হয়েছে এবার এটাকে ভালো করে টেনে নিয়ে যাওয়া দরকার আর কি তো এইটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে লার্নিং জিনিস যেটা এই ভাইরাসটা থেকে আমরা পাচ্ছি যেটা এমনি হচ্ছিল না আদারওয়াইজ আচ্ছা মাউথ ওয়াশ দিয়ে মাউথ ওয়াশ করলে কি মুখের ভিতর করোনা ভাইরাসকে নষ্ট করা সম্ভব মাউথ ওয়াশটা দিয়ে আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি এটা মানে এটাও একটা ডিবেটেবল কোয়েশ্চেন এখনো পর্যন্ত এটার অ্যান্সার আমি পাইনি তবে যেটা হয় যে আমরা ওই যদি অন্য ব্যাকটেরিয়া ট্যাকটেরিয়া থাকে সেগুলোকে কিন্তু মাউথ ওয়াশটা মেরে দেয় আর কি করোনা ভাইরাসের ওপরে মানে সাকসেসফুল এরকম মাউথ ওয়াশ এখনো পর্যন্ত কিছু সেরকম মানে কেউ ডিক্লেয়ার করেনি আর কি কিন্তু এমনি আরও তো ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসের ইনফেকশান হতে পারে মাউথে সেইগুলো কিন্তু মানে কাজ দেবে আর কি আর এটার জন্য যদি মাউথ ওয়াশ ইউজ না করতে হয় তাহলে আরেকটা জিনিস যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার সেটা হচ্ছে নুন নুন জলে গার মানে হালকা গরম জলে নুন ফেলে গার্গল করা যেটা আমি তখন বললাম আর কি আধ কাপ জলে এক চামচ নুন ফেলে তা নুনটা একটু বেশি ফেলতে হবে এবং গার্গেলটা একটু বেশি সময় ধরে করতে হবে যাতে গলাতে ওই নুনটা কন্ট্যাক্ট করতে পারে এবার নুনটা কি হচ্ছে ওটা হাইগ্রোস্কোপিক জিনিস ওটা যে কোনো জিনিসের ভিতর থেকে জল বার করে দেয় এবারে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস টাইরাস যাই থাকুক তাদের তো একটু ফ্লুইড দরকার ফর দেয়ার সারভাইভাল তো সেটাকে যদি ডিহাইড্রেট করে দেয় সেগুলো মরে যাবে আর কি সেগুলো থাকতে পারবে না এই হচ্ছে ব্যাপার আরেকটা জিনিস যেটা হয় যে গোল্ডেন ইয়েলো মিল্ক যারা ধরুন দুধ খেতে পারেন তাহলে এক কাপ দুধের মধ্যে একটা ধরুন যে আধ চামচ আর কি টি স্পুনের হলুদ মিক্স করে দেওয়া এবং সেটা দিনে একবার নেওয়া তাহলে দেখবেন যে এইটাতেও মানে হলুদ অলসো ইজ লাইক দ্যাট ওটা অ্যান্টিসেপটিকও প্রপার্টি আছে হাইড্রোস্কোপিক প্রপার্টিও আছে আগে যেরকম আমাদের পাটা ফুলে গেলে চুন হলুদ দেওয়া হতো ঠিক ওই ব্যাপার আর তো ওই হলুদটাও খুব কাজের জিনিস যেটা গলাটাকে প্রোটেক্ট করে এবং আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের ইমিউনিটিটা বাড়ায় আর কি এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট আর একটা হচ্ছে লেবু ওই লেবুর শরবতের কারাটা ওই জন্য আমি বলেছি ওটাও রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মানে ইয়েটাকে ইমিউনিটিটা বাড়িয়ে দেয় ওটা একটা ওভারঅল ইমিউনিটিও বাড়াবে তো এইটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট তারপরে হচ্ছে যে করোনা গ্রুপের অনেক ভাইরাস আছে সিমটম থেকে কিভাবে বোঝা যাবে যে এটা নভেল করোনা এটা কিছুভাবে বোঝা সম্ভব নয় আর কি এটা মানে ল্যাবে মাইক্রোস্কোপি ছাড়া কিছুভাবে বোঝা যাবে না আর করোনার ক্লিনিক্যাল কোনো স্পেসিফিক সিমটম কিছু নেই আর কি তো আগে যেটা হচ্ছিল যে যদি ধরুন যে জ্বর এসছে গলা খারাপ আছে তার উপরে আবার রেসপিরেটরি প্রবলেম হচ্ছে তখনই করোনা ধরছিলাম এখন দেখছি নন স্পেসিফিক জিনিস মানে আমার প্রচুর পেশেন্ট আছে কোনো সিমটমই নেই করোনা পজিটিভ হয়ে আছে আবার কিছু আছে খালি ডায়রিয়া তার মধ্যেও করোনা পজিটিভ এসছে তারপরে ধরুন কিছু এসছিল আপনার জাস্ট হেডেক আছে এরকম ব্যাপারে জাস্ট অল্প হেডেক সেখানেও দেখা যাচ্ছে করোনা পজিটিভ তো এখন সেইভাবে মানে ক্লিনিক্যালি কিছু সেরকমভাবে বোঝা যায় না এখন যেখানে ডাউট হবে মানে একটু মনে হচ্ছে যে আনইজি আছে একটু ডিফিকাল্টি হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে করে নেওয়াই ভালো মানে ইফ দ্য পার্সন ক্যান অ্যাফোর্ড দ্য টেস্ট ব্যাস তাহলে করে নিলে মানে নিশ্চিন্ত আর কি যে আমি কিভাবে ম্যানেজ করব তারপরে তো প্রোটোকলটা আমার হাতে রেডি আছে তারপরের একটা কোয়েশ্চেন আসছে যে হোয়াট ইজ দ্য রিস্ক অফ ইউজিং এ হ্যান্ড স্যানিটাইজার দ্যাট কন্টেন্স মিথানল হ্যাঁ এখানে আমি বললাম যে এই মিথানলটা যেন না থাকে আর কি মিথাইলেটেড স্পিরিটটা কিন্তু টক্সিক হয়ে যায় এবং এটা স্কিন দিয়ে অ্যাবজর্ব হয় এবং একবার ব্লাডে চলে
মানে মারা যাওয়ার চান্স আছে আর ব্রেনে ওটা এডিমা হয়ে যেতে পারে তখন মানে অনেক সিরিয়াস ব্যাপার হয়ে যেতে পারে যার জন্যে ওই এটাতে আপনার বুঝতে পারবে এই করে যে যারা ধরুন যে ওই অ্যাডাল্টারেটেড মদ খায় মানে ধরুন যে ছোটোখাটো মদের দোকানে গিয়ে অনেক সময় যে মানে দেশি মদ খেয়ে লোকে মারা যায় ওটা হচ্ছে ওই মিথাইলেটেড স্পিরিট আর সেম জিনিসটা আর এইটা আমাদের নেজাল ক্যাভিটি দিয়েও খুব তাড়াতাড়ি ঢুকতে পারে মুখের মধ্যে দিয়েও ঢুকতে পারে আর স্কিনের কন্ট্যাক্টেও ঢুকতে পারে চোখটা ইয়ে থাকলে চোখটা খোলা থাকলে চোখ দিয়েও ঢুকতে পারে সেই জন্যে আমার সবসময় অ্যাডভাইস থাকবে যে মাস্ক পরে নেওয়া চোখে চশমাটা পরা তারপরে ওই স্যানিটাইজার স্প্রেগুলো ইউজ করা আর কি আর যদি হাতে গ্লাভস থাকে তাহলে আরও ভালো তারপরে স্যানিটাইজার স্প্রেগুলো ইউজ করা কিংবা ওই আইসোপ্রোপাইল আলকোর যে সার্জিক্যাল স্পিরিট সেগুলো স্প্রে করা তাহলে আর অতটা প্রবলেম হওয়ার চান্স নেই আর কি আর জামা কাপড়গুলো তারপরে যদি মানে ওয়াশিং মেশিন ইয়েতে দিয়ে দেওয়া যায় মানে ওয়াশিং পাউডারে ডুবিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ভালো হবে কেন জামা কাপড় থেকেও অ্যাবজর্ভ হতে পারে আর কি আচ্ছা অ্যালকোহল আর স্মোকিং অ্যালকোহল আর স্মোকিং দুটোই কিন্তু খুব রিস্ক আছে এবং সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে ওই দুটোতেই আর কি ইমিউনিটিটা ডাউন হয়ে যায় সেই জন্য আমরা কোনোভাবেই এনকারেজ করব না আর এটা ভাববে না যে বাইরে স্পিরিটে অ্যালকোহল আছে বলে অ্যালকোহল আমি খেয়ে নিলাম ভিতরে ব্যাকটেরিয়া সব মরে সাফ হয়ে গেল সেটা হলো না মানে ভিতরে বায়োলজি আলাদা বাইরের বায়োলজি আলাদা আর অ্যালকোহল তো আমরা কখনো সেভেন্টি পারসেন্ট অ্যালকোহল তো আমরা খেতে পারবো না তাই না আমরা তো অ্যালকোহল বেশি ইয়ে করতে পারি না বেশি কনসেনট্রেটেড বেতে নিতে পারি না থার্টি থার্টি ফাইভ এরকমই ম্যাক্সিমাম যায় আর সেই দিয়ে ওটা এমনি কিছু হবে না আর কি এমনিতে কি হয় যে অ্যালকোহল খেলেই লিভার ড্যামেজ হবে হার্টে ড্যামেজ হতে পারে আর্টারিগুলো ক্লোজড হয়ে যেতে পারে যেখানে আরও মানে ভাইরাসের পক্ষে সুবিধা হয়ে যাবে যে আমাকে অকেজ করে দেওয়া আর কি কেন ও তো আবার আর্টারি পার্টারি ক্লক করারই চেষ্টা করছে তো সেই করেই লোককে মারছে তো সেই জন্যে আরও এটা অ্যাগ্রিভেটেড হয়ে যাবে আর এই ইয়েটাকে স্মোকিংটাও তাই সেটা তো লাংসটাকে ড্যামেজ করে ফাইব্রোসিস করে দেয় আর এই ভাইরাসটাও লাংসটাকে ফাইব্রোসিস করে আর কি সেই জন্য লাং একবার ফাইব্রোসিস হয়ে গেলে একদম রবারের মতো হয়ে যাবে তখন আর ওটা দিয়ে কোনো মানে অক্সিজেন এক্সচেঞ্জ হবে না আর কি তো তখন মানুষ মারা যাবে আর কি এই হলো ব্যাপার এখানে আরেকটা কোয়েশ্চেন এসে যাচ্ছে হ্যাঁ এখানে একটা কোয়েশ্চেন যেটা ওই স্মোকার স্মোকিং এর কোয়েশ্চেনটা এটা আমি বলছি যে এখন এই মোমেন্টে যতক্ষণ প্যান্ডেমিক আছে অ্যাটলিস্ট স্মোকিংটা বন্ধ রাখা দরকার ঠিক আছে তাই এর মধ্যে আর স্মোকিং করে আর কাজ বাড়িয়ে লাভ নেই আর কি যদি আপনার টেনশানের জন্য স্মোকিং করতে হয় ইউ সিক ডক্টরস হেল্প আমাদের অনেক রকম ভালো মেডিসিন আছে আপনার টেনশান কমিয়ে দেবে ভালো ঘুম টুম হবে কিছু দরকার নেই আর আর তারপরে মেডিটেশনটা আপনি করতে পারেন দিনে দুবেলা তাহলে দেখবেন যে টেনশানটাও কমে গেছে তখন আর স্মোকিং এর দরকার হবে না ওটা আর কনস্টিপেশন কাটাতে যদি স্মোকিং করতে হয় সেটার জন্য আলাদা করে ওষুধ আছে সে ওষুধ দিয়ে ম্যানেজ হয়ে যাবে সেটার জন্য কষ্ট করে স্মোকিং করার দরকার নেই স্মোকিংটা একদম বন্ধ রাখা খুব দরকার অ্যালকোহলটাও তাই আর কি আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য মাল্টি সিস্টেম ইনফ্লামেটারি সিনড্রোম ইন চিলড্রেন হু ইজ অ্যাট রিস্ক অফ স্পেশালি ইন দ্য প্যান্ডেমিক এখানে হচ্ছে যে যে কোনো জিনিসের যদি ওই যদি কারোর আর কি কোনো মানে মাল্টি অর্গ্যান কোনো রকম ইয়ে থাকে ডিজিজ থাকে কিছু থাকে কিংবা কোনো ইনফ্লামেটারি ডিজিজ থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই ভাইরাসটার পক্ষে খুব সোজা ও মানুষটাকে মেরে দেওয়া আর কি সেই জন্য ওটা খুব স্ট্রং হয়ে যায় তখন মানে ওদের এমনিতেই ইমিউনো কম্প্রোমাইজ কন্ডিশন থাকে আর তারপরে কি হচ্ছে যে মানে মানে বডিটা অনেক দিন ধরে তো অসুস্থ আছে তো সেই জন্য ওরা ভালো করে ফাইট করতে পারবে না ভাইরাসটার জন্য তো দে আর অ্যাট রিস্ক তো সেই জন্য এদেরকে বেশিরভাগই কি হয় যে হসপিটালাইজ করতে হয় ইভেন ভেন্টিলেটারেও দিতে হয় আমি দেখছি যে সবাই অনেক কিছু প্রশ্ন টশ্ন করেছেন এবং সবই খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এগুলো একটাও মানে বাচ্চাদের মতো প্রশ্ন নয় সবই খুব ডিফিকাল্ট ব্যাপার এবং এগুলো একদম মানে যতটা পেরেছি আমি বলেছি তাও আপনি একটু ইন্টারনেটকে ঘেটে নেবেন বেশি বিশেষ করে হচ্ছে সিডিসি অ্যাটলান্টা সাইট কিংবা ডাব্লিউএইচও কিংবা ধরুন আমাদের হেলথ মিনিস্ট্রির সাইটগুলো সেগুলো থেকে আপনি আরও লেটেস্ট ইনফরমেশান পেয়ে যাবেন মানে আমি যতটুকু নিজের আপডেট রেখেছি সেই হিসেবে আমি ডিসকাস করলাম আর একটা কোয়েশ্চেন বোধ হয় এসছে এখানে এটা হচ্ছে আপনার আর এন এ ভাইরাসের কি ভ্যাকসিন আছে হ্যাঁ আর এন এ ভাইরাসের ভ্যাকসিন অ্যাকচুয়ালি খুব কম খালি বোধ হয় আমাদের ইয়েটাই আছে ওই 
মানে কোনোটাই সাকসেসফুল হয়নি আর এন এ ভাইরাসের ভ্যাকসিন আর কি ইভেন এইচআইভি এর ভ্যাকসিনও খুব একটা কিছু সাকসেসফুল হয়নি তো আর এন এ ভাইরাস হলে আমরা বেশিরভাগই কি করছি যে মেডিকেল ম্যানেজমেন্টটাই দেখছি আর্লি ডায়াগনোসিস অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট এইটার ওপরই আমরা ফোকাস করছি আর কি ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্ত থাক আর আমি আমি তো আমার সঙ্গে তো আলাপ হয়েই গেল এবার দেখবেন যে যদি কোনো সমস্যা হয় কিছু হয় ভবিষ্যতে তাহলে আমার নাম্বারটা আমি শেয়ার করব তাহলে একটু হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে দেবেন তারপর আমি যোগাযোগ করে নেব আর কি আর আমি এমনি এখন আপনার আমরি ঢাকুরিয়া আমরি সল্ট লেক তারপরে নর্থ সিটি হসপিটাল টেকনো দামা হসপিটাল চিংড়িঘাটার মোড় তারপর আপনার রুবি হসপিটাল আর মেডিকা হসপিটাল এগুলোর সঙ্গে আমি যুক্ত আছি যদি কোনো সময় কোনো অ্যাডমিশানের দরকার হয় তাহলে আমাকে একটু আগে জানাবেন তাহলে আমি ওদের মার্কেটিং হেডের সঙ্গে কানেক্ট করিয়ে দেবো তাহলে হয়তো বেড টেড পেতে সুবিধা হবে আর কি নাহলে এমার্জেন্সিতে কোথাও ভ্যাকেন্সি পাওয়া যাচ্ছে না এখন খুবই টাফ সিচুয়েশন তো যাই হোক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর ভালো করে আপনি প্রিভেন্টিভ মেজারগুলো ফলো করবেন ধন্যবাদ Thank you.